আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই মেলিটনিক প্রিমিয়ামের প্রথম ক্লাসে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি তোমাদের সাথে আছি আবরার হামিম এবং আই হোপ তোমরা আজকে এই প্রথম ক্লাসটা থেকে ইনশাল্লাহ মেডিকেল প্রস্তুতি বলো প্রি মেডিকেল বলো বা সেকেন্ড টাইমারদের মেডিকেল প্রস্তুতি বলো তিনটাকে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করব তো আজকে পরিপাক অধ্যায়টাতে শুরু করতেছি অ্যান্ড তোমরা সবাই এটা অবশ্যই নেক্সট ক্লাস থেকে আমি চেষ্টা করব রেকর্ডেড পার্ট দেওয়ার জন্য বাট আর গতকালকে যেহেতু ঘোষণা দিয়েছি সো এই জন্য আজকে ক্লাসটা লাইভে নিচ্ছি এবং এই ক্লাসটাই হচ্ছে তোমরা সব জায়গায় পাবা আর কি এটা রেকর্ডেড হবে না নতুন ক্লাস করে আমি চেষ্টা করব রেকর্ডেড করে রেকর্ডিং শেষে তোমাকে হচ্ছে তারপর এটা আপলোড দেওয়ার জন্য গ্রুপে যদি না কোনো সমস্যা হয় তো তারপর পর্যন্ত আজকে ক্লাসটা ইনশাল্লাহ লাইভে হবে এবং আজকে পরিপাক শোষণ অধ্যায়টা একটু অন্যভাবে আমরা শুরু করব এবং শেষ করব অন্যভাবে বলতে কি আমরা একেবারে মেইন টপিকগুলো টাচ করব যেগুলো অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন মেডিকেলে বলো বিভিন্ন ভার্সিটিতে বলো এগুলো বেশি আসে এখন গদ বাধা বাংলা লাইন খুব বেশি পড়বো না যেটা লাগবেই ওইটা আমরা আজকে টাচ করব ওই অনুযায়ী আজকে ক্লাসটা ইনচে লাগাবো সো তোমার যদি প্রিপারেশন আগে ভালো হোক খারাপ হোক মোটামুটিও হয়ে থাকে তুমি যদি আমার কথাবার্তা বুঝতে পারো তাইলে তুমি ইনশাল্লাহ অধ্যায়টা ভালো বুঝতে পারবা এবং এখানে প্রশ্নটা কীভাবে আসতে পারে বা কোন প্রশ্নটা ঠিক কিভাবে আসলে তুমি কিভাবে উত্তর করবো আর কি সহজ কথা ওই টেকনিকগুলো আমি আজকে টুকটাক করে তোমাকে বলবো সো যারা পরিপাক শোষণ অধ্যায়টা ধরো এখানে বাইশ এবং তেইশের যারা অ্যাডমিশান দিবা তাদের তো পুরোটা ভালো করে পড়াই লাগবে চব্বিশের যারা আছো প্রি মেডিকেল যারা বা অনেকে পঁচিশ বছর অনেকে আছো তো যে যেখানে থাকো না কেন প্রত্যেকটা এই ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক আমি এমনভাবে বলবো যেন তোমার তুমি যে বেচেরই হও না কেন তোমার এম সিকিউ স্টাইলে পড়া হয়ে যাবে এবং এটা কারোর জন্য কম বেশি হবে না যে একটা পঁচিশ বেচের জন্য আমি এটা ইলেবরেটরি পড়াচ্ছি বিষয়টা এমন না বাট যা পড়াবো অ্যাডমিশনের এম সিকিউর জন্য ইনশাল্লাহ সেটা কাভার হয়ে যাবে সো আমি কয়েক মিনিট ওয়েট ওয়েট করবো যে যারা হচ্ছে আজকে প্রথম ক্লাস যেহেতু এটা একটা দুপুর বেলার সময় একটু অন্যরকম সময় তো হয়তো বা এই সময়ে সবাই ঠিক মতো নাও থাকতে পারে উপস্থিত বাট চাচ্ছি যেন তোমার দুই তিনজন মানুষ যদি আমার ধরো একটা কন্টিনিউসলি মাইন্ডসেট করে থাকে যে আমরা ভাইয়ের সাথে এখানে ক্লাসটা করব মানে আমি একটা জাস্ট ছোটো করে একটা উদাহরণ দিলাম তাও ইনশাল্লাহ আমি ফুল কাস্টটা আমি পুরোটাই হচ্ছে আমি রেকর্ডের পার্ট মতো করেই আমি ইনশাল্লাহ টানবো সো আমি একটু ওয়েট করবো যেহেতু যদি কেউ আসার বাকি থাকে আসুক বাট আমি বলেছিলাম যে যারাই পরবর্তীতে ক্লাসটা করবা যারাই পরবর্তীতে করতেছো বা করবা তোমরা অবশ্যই তোমাদের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে রিয়্যাক্ট বা কমেন্টের মাধ্যমে তোমার অ্যাক্টিভিটি শো করবা তোমার যদি ক্লাস প্রয়োজন না হয় দিস গ্রুপ ইজ নট ফর ইউ ঠিক আছে এই গ্রুপটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা ক্লাসটা প্রয়োজন হবে যারা ক্লাসগুলো করবে তাদের জন্য আমার এখানে বলছিলাম যে গ্রুপের মেম্বার বাড়ানোর জন্য ভুলে হইতো না মেম্বার বাড়ানোর জন্য হলে তোমার পাবলিক গ্রুপ হইতো প্রাইভেট গ্রুপ হইতো না তো প্রাইভেট গ্রুপ হচ্ছে একটা প্রাইভেট সার্ভিস দেওয়ার জন্যই ফ্রি বলে যেন তোমার মাথার মধ্যে না ঘুরে যে ভাই এখন টাকা নিচ্ছে না তো এটা কী কোর্স এমন জন্য না হয় সো ওই রকমভাবেই যারা আমার ক্লাস করে অভ্যস্ত বা বিশ্বস্ত আশা করি তাদের নিরাশ হতে হবে না ইনশাল্লাহ সো চলেন শুরু করা যাক আমাদের আজকের প্রথম ক্লাস আল্লাহর নামে শুরু করছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ওয়ালাইকুম আসসালাম সো আমাদের তোমরা যারা আছো তোমরা হ্যাঁ তোমরা ইনশাল্লাহ আমার কথা মতো কাজ করার চেষ্টা করো যে এই অধ্যায়টা পড়াচ্ছি এই অধ্যায়টা ইনশাল্লাহভাবে শেষ করার চেষ্টা করো দেখা যাক কতটুকু ভালো রেজাল্ট হয় কি পরিমাণ আগাই বা আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন মেডিকেল ভার্সিটি কোথায় কি কমন আসে দেখা যাক ওয়ালাইকুম আসসালাম ঠিক আছে সো আমার মনে হয় আমি ক্লাসটা শুরু করতে পারি তাই তো আচ্ছা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করতে পারি তো এই যে অধ্যায়টা পরিপাক দেখো বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন মেডিকেল ভার্সিটিতে এমন হয়েছে যে পরিপাক অধ্যায় থেকে গত বছরের আগের বছর মেডিকেলে প্রশ্ন আসছে অনেকগুলা চার পাঁচটার মতো তো সবাই ভাবছি কি পরিপাকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়া লাগবে গত বছর যখন সবাই পড়াচ্ছিল তখন গত বছর আমরা যখন পড়াচ্ছিলাম এটা খুবই কমন ছিল যে পরিপাক থেকে আগের বাড়ি চার পাঁচটা প্রশ্ন আসছে তার মানে এবারও অনেকগুলো প্রশ্ন আসবে সবাই একটা ইম্পর্টেন্স দিয়ে খুব ভালো করে পড়াচ্ছিল বাট গত বছর প্রশ্ন আসেই নাই যে একটা প্রশ্ন আসছে ওটা আসলে পরিপাক থেকে বলা যায় না এটা অন্য একটা অধ্যায়ের সাথে মিল আছে তাহলে এরকম প্রশ্ন আসেই নেই এ বছর আবার একটা গ্যাপ পড়ছে না তো অনেকে পরিপাকে ভুলে যাবে কিন্তু আমার মনে হয় যে পরিপাকে ভুলতে দিবে না এ বছর আবার হয়তো বা পরিপাক থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তো ঢাকা ভার্সিটি বলো তুমি জাহাঙ্গীরনগর জগন্নাথ বলো গুচ্ছ বলো যেখানেই পরীক্ষা দিবা প্রশ্ন কমন তুমি পাবা পাবাই একবারে শিওর পরিপাক অধ্যায়ের প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ সো আমি ওই জিনিসগুলোই টাচ করব
ওকে তো মানুষ হচ্ছে যে প্রাইমেট বর্গীয় প্রাণী প্রাইমেট হচ্ছে সব অনেক কিছু বলছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গুটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গোষ্ঠীর মানে আমার কোনো সন্দেহ নাই আমরা হচ্ছে সেই প্রাইমেট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গোষ্ঠীর অন্তর্গত আচ্ছা তো এখানে কিছু জিনিস লিখছে যে আগে প্রাইমেট কেমন ছিল দেখো আদিত্যম প্রাইমেট ছিল গ্যাছ চিকা গ্যাছ চিকার মতো দেখতে ছোট নিশাচর প্রাণী দেখো চিকা ইঁদুর তোমরা জানো এই ধরনের প্রাণী কিন্তু সবসময় রাতের বেলা বের হয় তোমরা দেখবা রাতের বেলা হাঁটাচলা করার সময় অনেক সময় দেখবা ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করে দিনের বেলায় খুব কমই কিন্তু ইঁদুর সামনে আসে লাইটের আলোতে আসতে চায় না তার মানে ওরা রাতের বেলা জেগে থাকে এই যে চিকার কথা বলছে এই চিকা তেলে রাতের বেলা জেগে থাকে নিশাচর প্রাণী ঠিক আছে রাতের বেলা তো তারপর এখানে কিছু ওই যে নতুন পৃথিবী বানানোর পুরনো পৃথিবী বানানোর এই হ্যান ত্যান অনেক কথাবার্তা লেখা আছে এগুলো আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমরা চলে যাব হচ্ছে নেক্সট তো আমরা হচ্ছে এখানে চলে আসতেছি এই যে দন্ত বিন্যাস থেকে শুরু করে এই যে প্রাইমেটের কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান আমরা হচ্ছে হ্যাটারোডন্ট হ্যাটারোডন্ট কেন হ্যাটারো মানে ভিন্ন প্রকৃতির আমাদের দাঁতগুলো ভিন্ন প্রকৃতির আমি দেখাবো এই জন্য বলে হ্যাটারোডন্ট হ্যাটারোডন্ট দাঁতগুলো সামনেগুলো বড় ছোট চিকন এবং চার ধরনের দাঁত থাকে তোমরা সবাই জানো হয়তো অনেকে পড়েছো এরকম সামনে ইনসিসর ক্যানাইন প্রি মোলার মোলার চার ধরনের দাঁত থাকে দেখাবো এরপরে মস্তিষ্কের কথা বার্তা বলছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই অংশের না এগুলো আমরা বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক পড়বো এগুলো এখান থেকে পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে এগুলো যেগুলো আছে চলন চলন এগুলো জাস্ট তুমি রিডিং দিবা যে চলন বলতে মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে দেখো তুমি এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তুমি এগুলো মানুষের সাথে মিলাবা যে এখানে কী আসতে পারে তাহলে এখান থেকে প্রশ্নটা কী আসতে পারে এখান থেকে আসতে পারে যে নিচের কোনটি মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য এখন তুমি চিন্তা করবা যে তোমার সাথে একটা গরু ছাগল হাঁস মুরগির বা একটা গাছের কি পার্থক্য আছে ওই চিন্তা করে উত্তর করবা দেখো বলছে চলন অবশ্যই মানুষ হাঁটতে পারে তাই না সুন্দর একটা বৈশিষ্ট্য ঘ্রাণ অধিষ্ট শক্তি এগুলো খুব পাওয়ারফুল মানে একটা খুব স্পেসিফিক একটা ঘটনা তাই না ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা আছে চোখে দেখার ক্ষমতা আছে মস্তিষ্কের বিকাশ মুষ্টিবদ্ধতা এইটা কিন্তু খুবই ভালো একটা পয়েন্ট কারণ কি সবাই চাইলে কিন্তু মুষ্টিবদ্ধ করতে পারে না তাই না সবাই চাইলে যে এরকম করে বাঁকা করতে পারবে এটা সম্ভব না যেমন ধরো কুমির টুমির ওরা কিন্তু চাইলে বাঁকা করতে পারবে না এরকম পার্থক্য থাকে তাহলে মুষ্টিবদ্ধতা খেয়াল করো বুড়ো আঙ্গুলকে চাইলে কিন্তু আমরা এরকম অন্যান্য আঙ্গুলের সুপার এরকম চাপ দিতে পারি তাই না বুড়ো আঙ্গুলকে অন্যান্য আঙ্গুলের বিরুদ্ধে এভাবে বাঁকিয়ে ধরতে পারি এই যে বাঁকিয়ে ধরতে পারি এটাকে বলে অপোজেবল এই যে অপোজেবল গ্রিপ অপোজেবল গ্রিপ এই যে অপোজ করে উল্টো দিকে আমরা বাঁকায় ধরতেছি এটাকে বলে অপোজেবল গ্রিপ গ্রিপ মানে এরকম এরকম আটকায় ধরা এটাকে বলে অপোজেবল গ্রিপ তাহলে আমাদের এটার ভালো পয়েন্ট মুষ্টিবদ্ধতাও কিন্তু একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে কিন্তু পরীক্ষা এটা আসবে না যে এটা কেমন এটা আসতে পারে এরকম যে নিচের কোনটি মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য চলন তো অবশ্যই মানুষ চলতে পারে ঘ্রাণ দৃষ্টিশক্তি ডেফিনেটলি এগুলো খুবই স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য মস্তিষ্কের বিকাশ মানুষ খুব হাই কোয়ালিফাইড লাস্ট হচ্ছে এরকম মানুষ মুষ্টিবদ্ধ এই মুষ্টিবদ্ধতা অপোজেবল গ্রিপ যেটাই আসুক এটাই উত্তর ওকে ঠিক আছে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আমি এখন উত্তর দিব না আমরা যেহেতু ইয়েতে পড়বো আমরা যেহেতু এটা ক্লাসটা একটু প্রিমিয়াম রাখার চেষ্টা করবো সো এখানে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন উত্তর দিব না ক্লাসটা শেষ করার পরে তোমার সাথে কথা হবে ইনশাল্লাহ গড়ায়ু বৃদ্ধি গর্ভকাল বৃদ্ধি দেখো এগুলো মানুষ চিন্তা করো ভাই গর্ভকাল বৃদ্ধি তুমি যেন মানুষের তো অনেক লম্বা সময় ধরে মায়ের পেটে বাচ্চা থাকে তাই না গড়ায়ু মোটামুটি ভালোই একটা বিড়ালের গড়ায়ু ধরো কোনো কোনো বিড়াল চোদ্দো পনেরো বছরও বাঁচে বাট ম্যাক্সিমাম সাত আট বছরও অনেক সময় মারা যায় মানুষ অনেক বড় সময় কম্প্যারেটিভলি শৈশব ও পাক বয়সন্ধিকাল বৃদ্ধি খুবই নর্মাল এগুলো এইসব শৈশব পাক বয়সন্ধিকাল শুনছো কোনো দিন এই প্রাক বয়সন্ধিকাল ইঁদুরের বয়সন্ধিকাল নিয়ে আমরা আলোচনা করি করি না এগুলো মানুষের বৈশিষ্ট্য আগুনের ব্যবহার মানুষ করতে পারে বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস সামাজিক জীবনের বিকাশ এগুলো আমরা হেডলাইন করবো জাস্ট হেডলাইন মানে নর্মাল বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস কত কিছু মানুষ তুমি খাও এরপরে সামাজিক জীবন কত সুন্দরভাবে বিকাশিত হয়েছে এই বাচ্চাকালা দিন চলো আমরা শুরু করি আমাদের পরিপাক ও শোষণ ল্যাটস টো তাহলে প্রথমেই পরিপাক ও শোষণের মধ্যে আছে যান্ত্রিক পরিপাক রাসায়নিক পরিপাক কলমের ব্যবহার কম হইতে পারে কিন্তু দাগানো লাইন থেকে পড়বো দেখো যান্ত্রিক পরিপাক মানে পেশি এবং দাঁতের ভূমিকা কথা কি বললাম শর্টকাট শেষ যান্ত্রিক পরিপাক মানে হলো যান্ত্রিক পরিপাক মানে হলো পেশি এবং দাঁতের ভূমিকা এই যে পেশি এবং দাঁত সহজ কথা দেখো এই পেশির কথা যদি বলা হয় পেশি এবং দাঁত এই যে দাঁতের কথা টুকরা টুকরা করে এই যে দাঁতের মাধ্যমে টুকরা টুকরা
এই জন্য এনজাইমের ক্রিয়া কতটা ইম্পর্টেন্ট উপরে খালি লিখবা এনজাইমের ক্রিয়া তো যখন এনজাইম কাজ করবে হ্যাঁ তখনই এটা একটা রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে আসবে যতক্ষণ বিক্রিয়া আছে যেমন দেখো এই যে আমাদের এসিড এই যে এসিড খার এনজাইম এই যে তুই যা যে কোনো তুমি জানো এসিডের সাথে কিন্তু অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় খারও কিন্তু অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেয় এগুলো সবগুলো কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ তাহলে এই রাসায়নিক পদার্থের কাহিনীগুলো হলে সেটা হবে রাসায়নিক পরিপাক বুঝতে পেরেছ তাহলে এনজাইমের ক্রিয়া তাহলে আমি বলতে পারো ভাই এনজাইমের ক্রিয়া কেন বলছি আমি খেয়াল করো পরীক্ষা অনেক সময় ভুল করে অনেকে যদি বলে এনজাইমের ক্রিয়া তলের বৃদ্ধি দেখো ক্রিয়া তলের বৃদ্ধি তলের সাইজ বাড়ছে তলের ক্ষেত্রফল বাড়ছে এখানে কি এনজাইম কাজ করছে এখানে এনজাইম কাজ করে নাই এখানে শুধুমাত্র এনজাইমের কাজ করার জায়গাটা বড় হয়েছে তাহলে এটা কিন্তু এনজাইম কাজ করে নাই দ্যাটস ওয়াই এটা কিন্তু রাসায়নিক পরিপাক হবে না তাহলে এই লাইনটা যদি আসে যে এনজাইমের ক্রিয়া তলের বৃদ্ধি এই যে ধরো সত্য মিথ্যা দিয়ে প্রশ্নটা অনেক ঘুরাই দিল তাহলে এনজাইমের ক্রিয়া তলের বৃদ্ধি মানে এনজাইমের কাজ করার জায়গা বাড়ছে তাহলে যে কাজ করার জায়গা বাড়ছে এটা কিন্তু এনজাইম কাজ করে নাই কাজ করার জায়গা বাড়ছে ফুটবল খেলার মাঠ বড় হয়েছে আমি ফুটবল খেলি নাই লাভ নাই রাসায়নিক পরিপাক হবে না জায়গা বাড়ছে যান্ত্রিক পরিপাক বুঝতে পেরেছ তাহলে এই জিনিসটার জন্য আমি এটা বললাম এর বাইরে এখান থেকে আসবে না ঠিক আছে চলো সামনে আগাই এখানে আমাদের পৌষ্টিক নালীর একটা দৈর্ঘ্য লেখা আছে আট থেকে দশ মিটার আমরা দৈর্ঘ্যগুলো দৈর্ঘ্যগুলো পড়ব এখান থেকে পড়বো এই চার থেকে পড়বো খেয়াল করো দৈর্ঘ্য প্রথমে খেয়াল করবা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার ভাইয়া কত দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা পঁচিশ সেন্টিমিটার এই যে অন্য নালী বা ইস্তোফ্যাকাস হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার আচ্ছা এটা ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এই পঁচিশ সেন্টিমিটারে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে আমি দেখাবো একটু পরে আস্তে ধাপে ধাপে সবগুলো লাগাবো তাহলে অন্য নালী কত পঁচিশ সেন্টিমিটার ধারণা করা হয় ডিউডেনামটাও এমন ধরা হয় ডিউডেনামটাও পঁচিশ সেন্টিমিটার ধরা হয় ঠিক আছে এবং এই পঁচিশ সংখ্যাটা কিন্তু ক্যামেস্ট্রির জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ টু থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মাইক্রোমিটার এটা হচ্ছে মিডেল আয়ার যেটা জৈব যোগের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই যে জৈব যোগের জন্য ইম্পর্টেন্ট জৈব যোগের কার্যকরী মূলক শনাক্ত করে না এটা ইউজ করা হয় এই জন্য পঁচিশ সংখ্যাটা ইম্পর্টেন্ট বায়োলজিতে পঁচিশ সংখ্যাটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের খাদ্য নালী হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার তার ঠিক অর্ধেক হলো গলবিল সাড়ে বারো পঁচিশের অর্ধেক সাড়ে বারো এরপরে দেখো পাকস্থলী বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমরা চলে আসবো ক্ষুদ্রান্ত্র আর হলো বৃহদন্ত্র খেয়াল করো ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র ক্ষুদ্রান্ত্র সে ক্ষুদ্রান্ত্র ঠিক আছে কিন্তু ধরো সপ্তাহে সাত দিনে তাকে ব্যবহার করতে হয় সাত তো সাত দিন সাত দিনে তার ক্ষুদ্রান্ত ব্যবহৃত হয় ছয় থেকে সাত মিটার ছয় থেকে সাত মিটার তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্র সে ক্ষুদ্র দেখবা পিচ্ছি যে আছে ধরো পিচ্ছি বাচ্চা ঘরে আছে ক্ষুদ্র বাচ্চা ওরা কিন্তু দেখবা সপ্তাহে সাত দিনে আদর করা লাগে এমন একটা অবস্থা যেমন কালকে আমি একটা বিড়াল করে নিয়েছিলাম ওই বিড়ালটা দেখলাম সপ্তাহে মানে সপ্তাহে না অবশ্য অল টাইমে আদর করা লাগে সেটা আদরের প্রাণী হ্যাঁ খুব পার্সেন একটা বিড়াল এবং খুব সুন্দর মানে এত মায়ার সাথে কোলের মধ্যে ছিল তাহলে ক্ষুদ্র যে ওরা সাত দিনে আদর করতে হয় এটি ক্ষুদ্রান্ত্র সাত মিটার ঠিক আছে আর যে বৃহৎ ওরে মাঝে মধ্যে সপ্তাহে একদিন আদর করে করলে করছে না করলে নাই বা এক থেকে দেড় দিন এরকম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে ক্ষুদ্রান্ত্র ক্ষুদ্রে সাত দিন আদর করতে হয় সাত দিনই ওরা আদর করতে হয় সাত মিটার আর বৃহদন্ত্র অনেক বড় এত মানে বড় মানুষ হয় বুঝো না বড় মানুষের কী হয় আস্তে আস্তে থাপ্পড় চটকনা মাঝে মধ্যে হয়তো অনেক আদর করে তাই না তাহলে সপ্তাহে হয় কালে ভদ্রে একদিন বা দেড় দিন এক দেড় দিন এরকম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এটা খুবই ভালো একটা সংখ্যা ঠিক আছে এক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এখন আসি এটা দৈর্ঘ্য মোটামুটি গেল আমরা ঢিপে আসবো খেয়াল করো খেয়াল করো এখানে কে তেমন কিছু লাগবে না পার্টগুলো আমরা পরে পড়তেছি মানুষের ছয়টা খাদ্য সুষম খাদ্য বাচ্চা জিনিস আসো আমরা এই চারটে পড়বো খুবই ইম্পর্টেন্ট চারটা দেখো শর্করা আমিষ এবং স্নেহ এই তিনটার কাজের মধ্যে খুবই কমন এগুলো তোমরা পারো দেখো শর্করা আমরা জানিস ভাত খেলে আমরা শরীরে শক্তি পাই এবং আমরা কাজ করতে পারি তুমি ভাত ভাত বা শর্করাযুক্ত খাবার না খেলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না কিন্তু স্নেহদ্রব্যের বেলা বেলাও লেখা আছে তাপ শক্তি উৎপাদন দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ তাহলে বুঝলা শক্তির সাথে দুইটাই সম্পর্ক তাই না তাপ শক্তি কে উৎপাদন করে দেখো তাপ শক্তি কে উৎপাদন করে কে তৈরি করে সরকার ভাতও তৈরি করে চর্বিও তৈরি করে এটা নিয়ে সমস্যা নেই এটা পরীক্ষা আসবে না দুইটা সেম আসতে পারে কোনটা এটা দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে কে দেহে কি গরম লাগবে
এই যে শরীরের তাপমাত্রা বাড়া কমার সাথে সম্পর্ক আছে এই জন্য তাপ নিয়ন্ত্রণ বললে স্নেহদ্রব্য কথা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো ভিটামিন এবং খনিজ লবণ আর পানি পানি তো বুঝোই পানিটা একটু আগে বলে নেই সব কিছুর ভিজা রাখা প্লাস শরীরের মধ্যে যত প্রকার বিপাক্রিয়া বিপাক্রিয়া মানে যত রকম বিক্রিয়া আছে আমাদের শরীরে অবশ্যই পানি লাগবে অবশ্যই কি লাগবে পানি লাগবে যত রকমের বিক্রিয়া আছে অবশ্যই পানি লাগবে শেষ এবার খেয়াল করে দেখো এই দুইটা জায়গাতে দেখো ভিটামিন এবং খনিজ লবণ দেখো দুইটাই কিন্তু পুষ্টি এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কিন্তু দেখো ছোট্ট একটা পার্থক্য আমাদের বই লাগাই দিছে স্বাভাবিক পুষ্টি এবং বৃদ্ধিতে কোনটা সহায়তা করে তোমরা একটা ছোট্ট কথা বলি দেখবা ধরো আমাদের গ্রামাঞ্চলে কোনো মানুষ গ্রামাঞ্চল না উত্তরবঙ্গের দিকে সমুদ্র থেকে দূরে হওয়ার কারণে ওখানে আয়োডিনের অভাব ছিল এই জন্য ওখানে আগে অনেক বেশি গলাগণ্ড হইত পরবর্তীতে একটা স্পেশাল লবণ আবিষ্কার হয়েছে মোল্লা সুপার সল্ট ওই সুপার সল্টের মধ্যে আয়োডিন দিয়ে দেওয়া হয় তখন আর তাদের দেখা গেছে আয়োডিনের অভাবটা হয় না গলাগণ্ড হয় না তার মানে একটা মানুষের নর্মাল বৃদ্ধি ধরো তুমি মনে করো অনেকদিন ধরে ফল খাচ্ছ না কিন্তু তুমি মোটামুটি এই আয়োডিন টায়োডিন এগুলো সব কিছু খনিজ লবণগুলো পাচ্ছ দেখা যাবে তার তোমার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হবেই তাহলে খনিজ লবণ স্বাভাবিক পুষ্টি এবং বৃদ্ধি ঠিক আছে আরও ইজিলি মনে রাখতে পারো টেকনিক দেখো খনি কি খনি শুনছো না খনি এই কয়লার খনি স্বর্ণের খনি এগুলো স্বাভাবিক ঘটনা এগুলো স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় নর্মালি পাওয়া যায় এগুলো এমন না যে কেউ স্বর্ণ অনেকগুলো জমা করে খনি বানাইছে এমন সাধারণত হয় না প্রাকৃতিক খনিগুলো স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তাহলে খনি হচ্ছে স্বাভাবিক এই ওয়ার্ডটা দিয়ে মনে রাখতে পারো তবে মেইন জিনিস যেটা পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো এইটা কীভাবে মনে রাখবা দেখবা কেউ যখন অসুস্থ হয় ওকে দেখার জন্য হাসপাতালে দেখবা মানুষ ফলমূল নিয়ে যায় আপেল কমলা মালটা এগুলো নিয়ে যায় কেউ কোনো দিন শুনছো যে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ওরা দেখার জন্য লবণ নিয়ে গেছে এক কেজি লবণ এটা হয় নাই তাহলে হাসপাতালে ভর্তি যখন হয় রোগ রোগবালা যখন থাকে তখন মানুষ ফল নিয়ে যায় আপেল কমলা নিয়ে যায় কারণ আপেল কমলা হচ্ছে ভিটামিন ফলমূল হচ্ছে ভিটামিন এই জন্য ভিটামিন হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো দেখো কেউ আবার এটা দেখায় না যে রোগ প্রতিরোধ শক্তি রোগ প্রতিরোধ শক্তি কে বাড়ায় অনেক সময় অনেকে দেখায় খনিজ লবণ ভাই খনিজ লবণ হবে না কেন হবে হাসপাতালে কি কেউ লবণ নিয়ে যায় লবণ নিয়ে যায় না চিন্তা করবা তাইলেই পারবা নেক্সট আছে পানির কথা বলছি শেষ এখানে কয়েকটা এনজাইমের কথা লিখা আছে এগুলো খুব খুব সহজ প্রশ্ন হলে তখন আসে বাট এটা সাধারণত আসে না তারপরে পড়ানোর জন্য একটু বেসিক জিনিস ক্লিয়ার করার জন্য আমরা পড়ি কি আছে দেখো নাম্বার ওয়ান শর্করাকে ভাঙে শর্করা মানে এই অ্যামাইলোলাইটিক এখানে অ্যামাইলোজ কথাটা মানে হলো শর্করা অ্যামাইলোজ কথাটা মানে কি শর্করা তো শর্করাকে ভাঙে অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম এবং ছোটোবেলায় পড়ে আসছো শর্করাকে ভাঙলে পাওয়া যায় গ্লুকোজ কি পাওয়া যায় গ্লুকোজ পড়ে আসছো প্রোটিওলাইটিক প্রোটিনকে ভাঙে বাচ্চা জিনিস পাওয়া যায় অ্যামিনো অ্যাসিড আমরা সবাই জানি অ্যামিনো অ্যাসিড লাইপোলাইটিক লাইপো মানে লিপিড লিপিডকে ভাঙলে পাওয়া যায় ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল সবাই জানে কমনলি জানে তাহলে এগুলো নর্মাল এখানে আসতে পারে হাইস্ট যে তোমার আমিষের পরিপাককৃত দ্রব্য কোনটি হাইস্ট যদি সহজ প্রশ্ন হয় যে আমিষ পরিপাক হওয়ার পরে কী তৈরি হয় আমিষ অ্যামাইনো অ্যাসিড খুবই সহজ আমিষ অ্যামাইনো অ্যাসিড শর্করা গ্লুকোজ এগুলো খুবই সহজ প্রশ্ন আসতে আসবে এটা আমার মনে হয় খুব বেশি একটা গত বিগত বছরগুলোতে আসার সম্ভাবনা খুবই কম আসে নাই আর কি তোমাদের আসার সম্ভাবনা কম আসে আবার জিব্বার কাহিনি জিব্বার মধ্যে সাতকুড়ি আছে জিও ভা সহজ বাংলায় ভালো উচ্চারণ হলো জিও ভা জিব্বার মধ্যে সাতকুড়ি আছে যেটা দিয়ে আমরা স্বাদ নেই এগুলো হচ্ছে ফ্লাস্ক আকৃতির খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো লেখা আছে এখানে এই যে ফ্লাস্ক আকৃতির এই যে ফ্লাস্ক আকৃতির জিও ভা সাতকুড়িগুলো কেমন ফ্লাস্ক আকৃতির ফ্লাস্ক তো বুঝোই বোঝার দরকার নেই সাতকুড়ি হচ্ছে ফ্লাস্ক আকৃতির মুখস্থ করতে হবে তাহলে সাতকুড়িগুলো কেমন আকৃতি হয় ফ্লাস্ক আকৃতির একটু ব্যতিক্রম ধরে পড়া হ্যাঁ এই ফ্লাস্ক আকৃতি আর খুব কম বেশি জায়গায় নাই একটা জায়গায় আছে যে ভুটানের মধ্যে হয়তো পাঁচ ছয়ের মধ্যে একটু আছে ওটা পরে পড়বা আপাতত জেনে রাখো সাতকুড়িগুলো ফ্লাস্ক আকৃতির এবং আমরা যখন খাবার খাই প্রতিনিয়ত ঘষায় ঘষায় এগুলো নষ্ট হয় দেখা গেছে প্রায় এই যে দেখো লেখা আছে পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যেই এগুলো নষ্ট হয় আবার প্রতিস্থাপিত হয় পাঁচ থেকে দশ দিন বেশি দিন বাঁচে না পাঁচ দশ দিন ঠিক আছে তো সাতকুড়িগুলো কয় দিন বাঁচে পাঁচ থেকে দশ দিন কয় দিন বাঁচে পাঁচ থেকে দশ দিন তো সাত কুড়ি সাত কুড়ি সাত দতে দশ এই সাত কুড়ির দতে দশ দতে দশ তো সাত কুড়ি কয়দিন বাঁচে দশ দিন ঠিক আছে ওকে সাত কুড়ি দশ দিন বাঁচে এরপরে আবার নষ্ট হয়ে যায় বাঁচে বলতে এগু
সামনে একবার মিষ্টি হচ্ছে সামনে সব সময় তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সামনে মিষ্টির ঠিক উল্টা দিকে জিহ্বার একবার পিছন দিকে একবার উল্টা দিকে হচ্ছে তিতা তো তুমি মনে করো ভাবতেছ ভাই আমি তিতা খাবারটা আমি একবার জিহ্বাটা বের করে এমনি দিব দেখি আমি টের পাবো না আসলে টের পাবাই কারণ কি তিতা অংশটা একবার পিছন দিকে না তো খাবারটা ওই দিক দিয়ে যাবেই যাই হোক তাহলে সামনে হচ্ছে মিষ্টি তার একবার পিছন দিকে হলো তিতা ঠিক আছে মিষ্টির পাশেই দেখো মিষ্টির পাশে আমাদের বাসা বাড়িতে চিনের চিনের বয়মের পাশে কি থাকে লবণের লবণের ডিব্বা চিনের ডিব্বা লবণের বয়ম দেখবা লবণ হলুদ এগুলো থাকে চিনি আর লবণ কাছাকাছি অনেক সময় এমন হয় মানুষের চিনির বদলে বা এই চায়ে চিনির বদলে লবণ দিয়ে দিছে অথবা তরকারিতে লবণের বদলে চিনি এরকম প্রায় সময় মানুষের ভুল হয় তাহলে সামনে হচ্ছে মিষ্টি তার পাশেই লবণ মিষ্টির সাথে লবণ এত কাছাকাছি দেখতে পুরো একই রকম চিনির মতো এই যে মিষ্টির পাশেই লবণ ঠিক আছে তাহলে মিষ্টি শেষ একবারে উল্টার দিকে তিতা শেষ মিষ্টির দুই পাশে হচ্ছে লবণ আর বাকি আছে কি একটু পিছন দিকে টক পিছন দিকে হচ্ছে টক ঝাল কী হবে ভাই ঝাল ঝালের কোনো সাতকুড়ি নাই ঝালের কোনো সাতকুড়ি নাই যখন ফ্লাস্কগুলা জ্বালা পোড়া করে যখন ঝাল খাবার মানুষ খায় ফ্লাস্কগুলা জ্বালা পোড়া করে আর একটা সাদস্যে বলা হয় উমামি বলা হয় উমামি উমামি বলা হয় হ্যাঁ উমামি যা জেনে রাখো বেশি ডিপে লাগবে না আর একটা সাত করুক আছে এগুলো উমামি উমামি টাইপের স্বাদ ওকে বুঝবা পেরেছ তাহলে এখানে বেশি কিছু লাগবে না আর চলো আমরা নিচের দিকে যাই আমাদের এখানে বিভিন্ন গ্র লালা গ্রন্থি আছে এখন আসি লালা গ্রন্থির বেলায় কাহিনিটা কি হবে লালা গ্রন্থিগুলা প্রত্যেকটা কি পড়া লাগবে লালা গ্রন্থি কোথায় থাকে এবং এদের নালিটা কোথায় উন্মুক্ত হয় এটা পড়া লাগবে লালা গ্রন্থির বেলায় টপিক খুব সীমিত লালা গ্রন্থিটা থাকে কোথায় এবং এটা কোথায় এসে উন্মুক্ত হয় নিশ্চয়ই একটা নালির মাধ্যমে এটা আসছে নালি কেন বললাম কারণ লালা গ্রন্থি থেকে অনেক অ্যানজাইম বের হয় হরমোন বের হয় না অ্যানজাইম বের হয় তাহলে অ্যানজাইম বের হওয়া মানে নালি আছে তোমরা জানো অ্যানজাইম মানে কিন্তু নালি আছে তাই না অ্যানজাইমের নতে নালি তাহলে অ্যানজাইম কিসের মাধ্যমে বাহিত হয় নালির মাধ্যমে আর হরমোন রথে রক্ত হরমোন রক্তের মাধ্যমে অ্যানজাইম নালির মাধ্যমে কথা ক্লিয়ার তাহলে অ্যানজাইম মূলত বাহিত হয় নালির মাধ্যমে আর হরমোন মূলত হরমোন রথে রক্ত হরমোন শেষ নেক্সটে আসি আমরা দেখো এখানে কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় লালা হচ্ছে কেমন অম্লীয় না খারিও খুবই সিম্পল আমরা দেখবা কোথাও যখন আমাদের হাত পা হাত হাত কেটে যায় আমরা ফার্স্টে একটু মুখ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিই এটা যদি খুব মানে রাগে করা হইতো এখন আসলে করে না অনেক সময় লালা রস দিলে ওই জায়গাটা ভালো থাকে কারণ কি লালা রসের মধ্যে জীবাণু ধ্বংসকারী একটা এনজাইম আছে এনজাইমটার নাম হলো লাইসোজাইম লালায় লাইসোজাইম লালায় লাইসোজাইম এই লাইসিজাইম আবার চোখের পানির মধ্যেও আছে ঠিক আছে ওকে তো যাই হোক লালা কিছুটা অম্লীয় হয় আমরা পিএচ মানটা পড়বো পিএচের সাথে আসলে একটু একটু মিলবে না বিষয়টা তারপর দেখাচ্ছি অধিকাংশ পানি থাকে সমস্যা নেই পানির পার্সেন্টেজ পড়া লাগে না খুব বেশি ঝামেলা করা লাগে না তারপরে যদি পড়তে চাও পড়তে পারো যে নর্মালি একশো পার্সেন্টের মধ্যে প্রায় একশো সাড়ে নিরানব্বই পার্সেন্ট প্রায় একশো মানে নিরানব্বইয়ের উপরে চলে গেছে এটা হচ্ছে লালা রসের পানি তো একটা একটা মান পড়লেই হবে লালা রসের পানি কত প্রায় একশো নিরানব্বই কাছাকাছি কত একশোর কাছাকাছি নিরানব্বই কাছাকাছি না একশোর কাছাকাছি নিরানব্বইয়ের উপরে শেষ এবার আসি খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের লালাক্ষরণ একজন মানুষ দৈনিক কি পরিমাণ লালাক্ষরণ করে বারোশো থেকে পনেরোশো মিলি লিটার মানে হিসাব করলে ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার আমরা পানির বোতল কিনি না এক লিটারের পানির বোতল দেড় লিটার দেড় লিটারের পানির বোতল প্রায় এই পরিমাণ লালাক্ষরণ করে এক লিটার থেকে দেড় লিটার কাছাকাছি তাহলে বারোশো থেকে পনেরোশো মিলি লিটার এভাবেই আসে পরীক্ষায় বারোশো থেকে পনেরোশো মিলি লিটার ঠিক আছে ওকে এবার আসে দেখো আমরা এখানে আর তেমন কিছু নাই আমরা সামনে আগাবো চার ধরনের দাঁত একটু আগে বলছিলাম তোমাকে চার ধরনের দাঁত থাকে ইনসিসর ক্যানাইন বাংলা পড়বা ক্যানাইন কাটাকাটি করা মানে ছেদ করা ছেদন আবার ওই ওই কর্তন আসতে মিলাই ফেলো না আবার ছেদন ক্যানাইন ছেদন দোকানে বাংলা এমনি পড়ো ওই এমনি মনে থাকবে প্রি মোলার অগ্র প্রি মানে অগ্র মোলার মানে প্যাশন অগ্র প্যাশন মোলার মানে প্যাশন শেষ তাহলে কর্তন ইনসিস আসলে মূলত এই কর্তন দিয়ে কাটে বুঝছো কর্তন দিয়ে কাটে ইনসিস এরকম 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 থাকে চোখা চোখা থাকে ছেদন অগ্রপেশন পেশন এই হচ্ছে হিসাব তো সংখ্যাটা একটু পরে দেওয়া আছে তোমরা যদিও তোমরা সংখ্যাটা পারো যে আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি এই হচ্ছে আমাদের সংকেত কিসের সংকেত দাঁতের সংকেত কোন দাঁতের সংকেত ধরো এটা হচ্ছে তোমার মুখ এটা হচ্ছে তোমার মুখ সুন্দর তোমার মুখ তুমি হাসি দিস 
এই দাঁতগুলো বের হয়ে আছে মনে করো এই দাঁতগুলো বের হয়ে আছে তোমার সুন্দর হাসির দাঁতগুলা উপরের পার্টি নিচের পার্টির দাঁত তাই না দুই পার্টি আছে উপরের পার্টি নিচের পার্টি উপরের পার্টির আবার ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ করতে পারি নিচের পার্টির মাঝখান দিয়ে ভাগ করতে পারি দাঁতটা একটু মোট চার ভাগে ভাগ করতে পারি এই চার ভাগের এক ভাগের সংকেত হচ্ছে এটা আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি তাহলে আমি যদি বলি আমার দাঁতের এই উপর এখান থেকে শুরু করে দাঁতের মাঝখান থেকে শুরু করে ভিতর পর্যন্ত এই এক পাশ উপরের এক পাশ বা নিচের এক পাশ বা বামের এক পাশ যেকোনো এক পাশের সংকেত হচ্ছে আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি তাহলে এখন পরীক্ষায় প্রশ্ন যদি আসে মানুষের উপরের পাটিতে উপরের পাটিতে মানে পুরা উপরের পাটিতে সর্বমোট প্রি মোলার দাঁতের সংখ্যা কত উপরের পাটি উপরের পাটি মানে কি দুইটা ভাগ একটা ভাগ সাথে এই আর একটা ভাগ দুইটা ভাগ তাই দুই দিয়ে গুণ করতে হবে প্রি মোলার আছে কয়টা দুইটা তাই দুই দিয়ে গুণ করলে চারটা হয়ে যাবে আর যদি প্রশ্নটা বলে এরকম যে মানুষের সর্বমোট সর্বমোট প্রি মোলার দাঁতের সংখ্যা কত এই এক পাশে আই টু সি ওয়ান পি টু পি টু মানে দুইটা আছে এক পাশে তাহলে এক পাশে দুইটা দুই দুই চার নিচে আরও চার মোট আটটা তাহলে সর্বমোট বললে চার দিয়ে গুণ হবে খুবই সিম্পল সর্বমোট বললে এটা চার দিয়ে গুণ হবে ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে এক পাটি এই যে একটা অংশ এই যে একটা অংশ হচ্ছে এটা আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দিই এই যেটা হচ্ছে একটা অংশ এই যে উপরের বা নিচের এই একটা অংশ হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে এটা আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি ঠিক আছে এই হচ্ছে সংখ্যা তাই সর্বমোট বলে চার দিয়ে গুণ করবো উপরের পার্টি বা নিচের পার্টি বললে দুই দিয়ে গুণ করব ঠিক আছে মূলত গুণ আকারে আসতে পারে যদি আসে আর গুণ করলে এটা আসে এবং তোমার জানো শিশু অবস্থায় এটা দেখো মানুষের নর্মালি যত দাঁত থাকে বলে থাপ্পড় দিয়ে বত্রিশ সাথে ফালাই দেবো সে সে বত্রিশে কাহিনি বাদ দিলাম তিন দিয়ে পাঁচ পাঁচ একে ছয় ছয় দিয়ে আট তাহলে মোট আটটা আছে এক পাশে তাহলে মোট টোটাল চার দিয়ে গুণ করলে বত্রিশটা দাঁত এই হচ্ছে মানুষকে থাপ্পড় দিলে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেবো বলে এই হচ্ছে সেই বত্রিশটা দাঁত শিশু অবস্থায় দুধ দাঁত এগুলো দুধ দাঁত বা শিশু অবস্থায় দাঁত হচ্ছে বিশটা দাঁত কয়টা বিশটা বিশটার সংকেত কি আই টু আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু এই হচ্ছে শিশু অবস্থার সংকেত আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু পেজ কি একটু বড় করতে হবে নাকি তোমাকে লেখা একটু ছোট দেখতেছো ওকে তাহলে আই টু সি ওয়ান পি নট এম টু তাহলে পি নট মানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট শিশুদের কোন দাঁত থাকে না প্রশ্ন আসবে এইভাবে শিশুদের প্রি মোলার দাঁত থাকে না শিশুদের কোন দাঁত থাকে না প্রি মোলার দাঁত থাকে না আর বাকিগুলো তো নর্মালি হিসাব করে তুমি বের করতে পারবা তাহলে শিশুদের কোন দাঁত থাকে না প্রি মোলার দাঁত থাকে না হাইয়েস্ট এই পয়েন্টটা আসতে পারে নাহলে আর বেশি কিছু আসবে না যেহেতু এগুলো প্রিভিয়াস প্রশ্ন তো এই জন্য বললাম একটু বড় করে দিলাম আসার আবার নিচে যাই বেশি বড় হয়ে গেছে মনে হয় ওকে খেয়াল করো খাদ্যকে শ্বাসনালীর ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না নাম সবাই জানো শ্বাসনালীর উপর একটা ছোট ঢাকনা আছে এটাকে বলে এপিগ্লটিস 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 দেখো অনেকে ভুল করে যেটাকে শ্বাসনালীর উপরে ঢাকনা কি এপিগ্লটিস নাকি আলজিব্বা হ্যাঁ বা তোমার অনেক হ্যাঁ অনেক নাম আছে এটা এপিগ্লটিসের আর একটা নাম হচ্ছে উপজিব্বা যাক বাদ দাও তাহলে এপিগ্লটিস লাগছে স না সতে শ্বাসনালী তাহলে শ্বাসনালীর উপরে ঢাকনা এপিগ্লটিস শ্বাসনালীর উপরের ঢাকনা এপিগ্লটিস 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 সাথে শ্বাসনালী তাহলে শ্বাসনালীর উপরের ঢাকনা এপিগ্লটিস কথা কি বুঝতে পেরেছ এপিগ্লটিস বুঝতে পেরেছ শ্বাসনালী আছে কোয়ারটা শেষ লাগবে না চলে আসি লালা রস লালা রসের তোমার জানো যে লালা রসের মধ্যে আমাদের মুখ মুখের মধ্যে লালা রস থাকে সারাদিন আমরা ভিজাই লালা রস দিয়ে মুখটাকে তো এই যে লালা রস সে কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে তাহলে বলো দেখি লালা রস কোন জাতীয় খাদ্য পরিপাক করে কেউ পারো মুখের মধ্যে লালা রস আছে তুমি যে মাংস খাও
Okay. Hey, Lala Shamud is short kora. Very good. Hey, good. Lala Shamud is short kora. I am not just mangsho khai, mangsho kin to mukhe mudde puri ba khai na. Mukhe mudde shudu short kora. Ek tam bata. Lala, I am like trajin stick to dekhi nahi aage. Jee mukhe mudde kijen chil khadir puri ba khai. Khel kori. I am like trajin stick to chotto kora aage dekhi nahi. Aamda MC ko jono important. Okay. So let's start. Okay. The first thing is, I am like mukhe mudde. Mukhe. মুখের মধ্যে আমাদের প্রথমত মেইনলি পরিপাক হয় শর্করাজাতীয় খাবার এর জন্য কোনো সন্দেহ নাই শর্করাজাতীয় খাবার মুখের পরে হচ্ছে পাকস্থলী মুখের পরে জায়গা হচ্ছে পাকস্থলী যেখানে পরিপাক হয় মাসখানে তো খাদ্য নালী এখানে কোনো পরিপাক হয় না তাহলে পাকস্থলী পাকস্থলীর পতে পাকস্থলী পতে প্রোটিন পতে পাকস্থলী পতে প্রোটিন পতে প্রোটিন তাহলে পাকস্থলীতে মূলত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় এবং মজার বিষয় হচ্ছে শর্করা গেল প্রোটিন গেল বাকি আছে কি স্নেহ পাকস্থলীতে কিন্তু সাধারণ পরিমাণে সাধারণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যেরও পরিপাক হয় তাহলে মোটামুটি তিনটেই হয়ে গেল শর্করা আমিষ স্নেহ তিনটেই হয়ে গেল তাই না তাহলে পাকস্থলীতে সাধারণ পরিমাণে স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় লাস্টে চলে আসি আমরা একবার লাস্ট একবার লাস্ট হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্র যেটা আমরা বলি ডিউডেনাম দিয়ে শুরু এই ডিউডেনাম জেজুনাম আইলিয়াম এই যে ক্ষুদ্রান্ত্র তার মধ্যে সব ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় সব সব ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয় তাহলে মুখের মধ্যে শর্করা পাকস্থলীতে প্রোটিন আর ক্ষুদ্রান্তে সব ধরনের খাদ্য পরিপাক এর কোনো সন্দেহ নাই একবার শেষ দেখো অনেকে ভাবে কি ক্ষুদ্রান্তে মনে হয় স্নেহ দেখাবো না ক্ষুদ্রন্তে সব ডিউডোনাম ক্ষুদ্রন্তের মধ্যে ভালো করে বললে সবচেয়ে ভালো পরিপাক হয় ক্ষুদ্রন্তে কোন জায়গায় সেটার উত্তর হলো ডিউডোনাম উত্তর কি ডিউডোনাম তো সবচেয়ে ভালো পরিপাক হয় কোন জায়গায় ডিউডোনামে আবার আসি লালা রসে লালা রসের মধ্যে কী থাকে লালা রসের মধ্যে থাকে টম এঞ্জেরির টম টম এঞ্জেরির টম টম মানে টতে টায়ালিন টতে টায়ালিন টায়ালিনের একটা অপর নাম আছে টায়ালিন কি মুখে থাকে না মুখে থাকে শর্করাকে বিশ্লেষণ করে মুখে মানে লালায় থাকে এই জন্য টায়ালিন মানে লালার লালা মানে স্যালাইভা লালা মানে স্যালাইভা এই জন্য বলা হয় স্যালাইভারি স্যালাইভার বাংলা হচ্ছে লালা স্যালাইভারি স্যালাইভারি মানে লালার স্যালাইভারি অ্যামাইলেস অ্যামাইলেস কেন সে শর্করাকে ভাঙে শর্করা মানে অ্যামাইলোজ অ্যামাইলোজকে যে ভাঙে তাদের বলে অ্যামাইলেস তাহলে এই জন্য এটা অপর নাম স্যালাইভারি অ্যামাইলেস টায়ালিন যে কথা স্যালাইভারি অ্যামাইলেস একই কথা পরীক্ষায় আসলে তাও কেন যেন ঘাবড়ায় যায় আসে যে নিচে কোনটি লালা রস থেকে নিঃসৃত হয় উত্তর হচ্ছে লালা রস থেকে বের হয় টায়ালিন দিলে তো একটু কঠিন তাও স্যালাইভারি অ্যামাইলেসটা একবারে সহজ কারণ স্যালাইভা মানেই লালা দেখো স্যালাইভারি কিন্তু শুধুমাত্র অ্যামাইলেস আছে আর কিছু নাই স্যালাইভারি কিন্তু দেখো কেউ ভাইব না ভাই স্যালাইভারি লাইফেস স্যালাইভারি মলটা স্যালাইভারি ওয়ার্ডটা থাকবে না স্যালাইভারি শুধুমাত্র এক জায়গাতেই আছে স্যালাইভারি অ্যামাইলেস এই ওয়ার্ডটা একসাথে তো এটাকে কে সক্রিয় করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাকে সক্রিয় করে ক্লোরাইড আয়ন কোনায়ন ক্লোরাইড আয়ন এই যে মুখের মধ্যে ক্লোরাইড আয়ন এই জন্য দেখবা টুথপেস্টের মধ্যে কিন্তু ইদানিং দেখবা বলে না আপকা টুথপেস্ট মেয়ে নামা খেয়ে লবণ আছে কিনা সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে কিনা ঠিক আছে অনেক কাজ আছে তার মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাই হোক তাহলে স্যালাইভারি অ্যামাইলেসকে সক্রিয় করে কে ক্লোরাইড আয়ন চলো আমি একটু সক্রিয়করণগুলো তোমাকে পড়াই দিই সক্রিয়করণের কাহিনী কি খেয়াল করো সক্রিয়করণগুলো খেয়াল করো সক্রিয়করণ প্রথম তিনটে সক্রিয়করণ আমাদের পরীক্ষায় আসে তিনটা একটা হচ্ছে এখন যেটা পড়লাম কি পড়লাম এখন টায়ালিন বলো তাহলে টায়ালিন অপর নাম কি স্যালাইভারি অ্যামাইলেস ভেরি গুড এই টায়ালিনকে কে সক্রিয় করে ক্লোরাডায়ন কোনো সন্দেহ নাই নাম্বার টু নাম্বার হচ্ছে পেপসিনোজেন 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 আমি শর্ট শর্টকাট পেপসিন লিখলাম না পেপসি নোজেনের লিখি ধরো পরীক্ষা পেপসিন আসছে আসুক যাই আসুক তুমি এক একই জিনিস সেটা সক্রিয় নিষ্ক্রিয়তার পার্থক্য এত ডিপে যাওয়ার দরকার নেই চিন্তা করবা তাহলে পেপসি নোজেন এটাকে কে সক্রিয় করে পথে পেপসি নোজেন পথে পাকস্থলি তাহলে পাকস্থলির মধ্যে কি থাকে এইচ সি এল হাইড্রোক্লোরিক এসিড এইচ সি এল বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ট্রিপসি নোজেন ট্রিপসি নোজেন ট্রিপসি নোজেন এই যে ট্রিপসি নোজেন এটা আসে এটা হচ্ছে অ্যান্টারো কাইনেস কীভাবে মনে রাখবা ট্রিপসিন লিখতে ট আছে অ্যান্টারো ট আছে এই জন্য অ্যান্টারো কাইনেস এই যে অ্যান্টারো দেখতে পাচ্ছ কি না অ্যান্টারো কাইনেস অ্যান্টারো কাইনেস অ্যান্টারোতে ট আছে ট্রিপসিনে ট আছে এই হিসাবে মনে রাখছি আমরা ক্লিয়ার অ্যান্টারোতে ট ট্রিপসিনে ট এ হচ্ছে অ্যান্টারো কাইনেস তিনটা জিনিস আমাদের পরীক্ আসে তিনটা আসে 
ঠিক আছে তিনটা জিনিস পরীক্ষায় আছে একটা হচ্ছে বললাম টায়ালিন টায়ালিনকে সক্রিয় করে ক্লোরাইড আয়ন পেপসিন তাহলে পেপসিন প তে পেপসিন প দিয়ে পাকস্থলি তাহলে পাকস্থলিতে এমন কি থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা তো ইম্পর্টেন্ট সময় জানো ট্রিপসিন এটা তো প দিয়ে শুরু হয় না তার মানে এটা পাকস্থলির কাহিনী না তাহলে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রন্ত্রের কাহিনী পাকস্থলির পরে তো ক্ষুদ্রন্ত্র ওখানে কে থাকে অ্যান্টারো কাইনেস অ্যান্টারো ট দিয়ে ট্রিপসিন অ্যান্টারো ট দিয়ে ট্রিপসিন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ধরো পরীক্ষায় আরও একটা কিছু আসছে ওটাকে কে সক্রিয় করে বাকি যাই আসুক তুমি ট্রিপসিন দাগাবা ধরো পরীক্ষা আসছে কাইমো ট্রিপসিনকে বা কাইমো ট্রিপসিন ওজেনকে কে সক্রিয় করে এটা তো আমি পড়াই নাই তাই না সো এটার উত্তর হবে ট্রিপসিন তাহলে কাইমো ট্রিপসিন ওজেনকে কে সক্রিয় করে ট্রিপসিন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সক্রিয়করণ শেষ ক্লিয়ার কিনা বলেন যারাই আছেন ক্লিয়ার কিনা বলেন যারাই ইউটিউবে ক্লাস করছো বা যারা যেখানেই ক্লাস করছো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাই দিবা তোমার ক্লিয়ার হয়েছো কি না বা ক্লাস কেমন লেগেছে অবশ্যই তোমার জানাবা হ্যাঁ দিস আর অ্যাকচুয়ালি মোটিভেশন ফর মি পার্সোনাল মোটিভেশন চলেন সামনে আগাই তাহলে এখন আমরা এটা পরিপাক করে কি উৎপন্ন হয় এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এগুলো পরীক্ষাতে এমন একটা আসে না বুঝছো যেমন ধরো শর্করাকে ভাঙবে টায়ালেন খুবই সিম্পল উত্তর শর্করা ভাঙার অ্যালেন ভেঙে তৈরি করে মলটোস কি তৈরি করে মলটোস এমন অনেকে ভাবে তোমার ফার্স্টে মলটোস কেন আরে ভাইয়া ফার্স্টে তো মা মনে নেই আমাদের মা বাবার মধ্যে সবার আগে স্থান দেওয়া হয় কাকে মাকে অবশ্যই মা আগে মলটোস আগে মা মলটোস আগে অন্য কিছু না এরপরে মলটোস ভেঙে কিছু মলটোস ভেঙে গ্লুকোজে তৈরি হয় কারণে যে টমের টতে হচ্ছে টায়ালিন মতে হলো মলটেস টমের টতে টায়ালিন মতে মলটেস এই মলটেজের কাজ হচ্ছে সেই মলটোসকে ভাঙে এই মলটেজ এজ এজ মানে অ্যানজাইম সেই মলটোসকে ভেঙে গ্লুকোজ করে শেষ ওকে ফাইন চলো আমরা নিচের দিকে যাই এগুলো বলছি আমিষ পরিপাক হয় না স্নেহ পরিপাক হয় না এটা বলে দিছি এখানে বলে দিছি কোথায় কি পরিপাক হয় ভাই বলে দিছি ঠিক আছে ওকে চলো না এবার দেখি জায়গাটাতে তো দাঁতের কিছু লিখা আছে আমাদের দাঁতগুলা যে গর্তে থাকে তার গর্তকে বলে এলভিউলাই এলভিউলাস কিন্তু তোমরা জানো ফুসফুসের গঠন ও কাজে রাখুক এলভিউলাস এলভিউলাসের চারপাশে ফুসফুসে কিন্তু জানো ব্যাপন প্রক্রিয়া হয় ব্যাপনের মাধ্যমে গ্যাসের আদান প্রদান হয় দাঁত যে গর্তে ঢুকানো থাকে এই গর্তটাকেও বলা হয় এলভিউলাই তাহলে এলভিউলাই ওয়ার্ডটা কিন্তু দুই জায়গায় পাইলা অনেক সময় অনেকে এলভিউলাই দেখে মানে একটু অবাক হয়ে যায় ভাই এখানে এলভিউলাস করতে গিয়ে আসলো তাহলে মনে রাখবা দাঁত যে গর্তে আমার দাঁতগুলো গর্ত ঢুকানো আছে না এই গর্তটাকে বলে এলভিউলাই দাঁত দুইবার গজায় ছোটোবেলা একবার সবার দাঁত পরে না পরে পরে আবার গজায় এই যে দুইবার দাঁত গজায় এটাকে বলে ডাইফায়োডন ডাই ডাই মানে দুইবার এই যে দুইবার গজায় ডাইফায়োডন এরপরে দেখো এই যে বলছিলাম দুই থেকে ছয় বছরে বৃষ্টি দুধ দাঁত গজায় দুধ দাঁত বলছিলাম আই টু সি ওয়ান পি নট মানে পি জিরো এম টু আই টু সি ওয়ান আমার সাথে পরব মুখস্থ হয়ে যাবে আই টু সি ওয়ান পি জিরো এম টু আই টু সি ওয়ান পি জিরো এম টু আই টু সি ওয়ান পি জিরো এম টু শেষ তো এক আট থেকে দশ বছরের মাঝেই তোমার স্থায়ী দাঁত গজায় যখন তুমি মোটামুটি প্রাইমারি স্কুল থেকে তুমি যখন এই যে তুমি দেখো আট থেকে দশ বছর তুমি কোন ক্লাসে ছিলা তুমি ধরো ফাইভে তুমি স্কুলে ভর্তি হয়েছো ফাইভে মনে করো সিক্সে মনে করো ক্লাস ওয়ানে আসো তুমি তাহলে মনে করো এই যে ওয়ান সেভেন সিক্স সিক্স বয়স ছয়ে ওয়ানে সাথে হচ্ছে তুমি দুইয়ে মনে করো তাহলে ক্লাস থ্রি ফোরের দিকে তোমার এই যে আট থেকে দশ বছরের মধ্যে এই সময়ের দিকে তোমার স্থায়ী দাঁত গজায় আট থেকে দশ বছর ওকে এবং এরপরেই কিন্তু বারো বছর পনেরো বছর পর থেকে মোটামুটি তুমি জানো বয়স হয়ে গেলে বারো বছরের একটা কাহিনী শুরু হয়ে যায় যাই হোক সব মিলে তোমার এখানে বত্রিশটা দাঁতের কথা বলছে এগুলো আমি বলছি খেয়াল করো কর্তন দাঁত নামের মধ্যে লেখা আছে কর্তন কর্তন দাঁত ইংলিশ সহ পড়তে হবে ইনসিসল এখানে খুবই সহজ ইনসিসর এভাবে না পড়ে পড়বা ইন সিজর সিজর শোনো সিজর মানে কি কাঁচি কাঁচি দিয়ে কাটে কর্তন দাঁত কাটা কাটা ছেদা ছেদন দাঁত ক্যানাইন ক্যানাইন এটা পড়তে হবে ছেদন দাঁত এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাঘদের কিন্তু এটা খুব প্রমিনেন্ট থাকে ছিঁড়ে বাঘরা যেরকম ছিঁড়ে খায় এই যে মেনলি ছেড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় আচ্ছা তাহলে দেখো কর্তন দাঁত কিন্তু কাটা এবং ছেড়া দুইটাই তাহলে মেনলি কাটা ওয়াটা থাকাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাটা কর্তন কাটা কর্তন আর ছেড়া হলে মেলি ছেদন দাঁত অগ্রপেশন এটা খাদ্য বস্তুকে চাবানো পেশন করা আচ্ছা পেশন দাঁত হচ্ছে মোলার দাঁত দেখবো আমাদের সব পরে উঠে সব লাস্টে উঠে অনেক ব্যথা করার পেছন দিকে মোলার দাঁত একবার ভিতর দিকে অনেক লাস্টে উঠে আক্কেল দাঁতও বলে এবং এসব অনেক ব্যথা হয় আক্কেল দাঁত বলো না তোমার আক্কেল দাঁত গজাইছে গজায় নেই তোমাদের অনেকেরই গজায় নেই এখনো আচ্ছা আমারও গজাইছে কিনা আমি জানি না শিওর না এগুলো দাঁতের সংকেত বলছি যে প্রত্যেকটা চোয়ালে উপরের চোয়াল নিচের চোয়ালে কয়টা করে থাকবে ষো
এখানে সেম আটটা আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি আই টু সি ওয়ান পি টু এম থ্রি এই হচ্ছে আটটা আটটা করে হিসাব এটা আমি অলরেডি বলছি পারবো ইনশাল্লাহ এগুলো বলছি পাকস্থলীতে পরিপাক দেখো নর্মালি পাকস্থলীর একটা ধারণ ক্ষমতা আছে কতটুক ধারণ করতে পারবে এবং এই ধারণ ক্ষমতা দেখো নর্মালি বয়স সন্ধিকালে এক লিটার কিন্তু একবার বয়স মানুষজন একটু বড় হয় সে বেশি খাবার খায় ডাবল খাবার খায় প্রায় তো একের ডাবল প্রায় দুই লিটার মানুষ যখন একটু বড় হয় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন সে নর্মালের চেয়ে বেশি খায় বয়স সন্ধি গেলে তো অনেক খায় মানুষজন এটা অবশ্যই বাট যখন সে একটু প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তার প্যাটার সাইজ বেড়ে যায় সে দুই লিটার খায় এখন দুই লিটার পরিমাণ জায়গা হয় আর কি এখন ধরো কারো কেউ আর অনেক বেশি খাচ্ছে কিন্তু সে মোটা হচ্ছে না দুইটা বিষয় হইতে পারে একটা হচ্ছে তার শরীরে বিপাক ক্রিয়া খুব ভালো ভালোভাবে যা খায় তাই মনে করো শক্তিতে কনভার্ট হয় বা কাজে লাগে বা বা ভেঙে চুরে বাইরে বাকিটা বের হয়ে চলে যায় এটা একটা আর একটা হচ্ছে হয় তার পেটে ক্রিমি আসে অনেক বেশি ক্রিমিগুলো হচ্ছে খাবার খেয়ে ফেলে দুইটা বিষয় হইতে পারে ঠিক ওকে তাহলে এখন দেখো এখানে ধারণ ক্ষমতাটা পড়বা নর্মালি সদ্য ভূমিষ্ঠ পিচ্ছির বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তার পেটে ধারণ ক্ষমতা তিরিশ মিলি লিটার কিচ্ছু না হয় মানে বলতে গেলে কয়েক ঢোক পানির মতো তিরিশ মিলি লিটার কয়েক ঢোক পানি কয়েক ঢোক না মানে আসলে এক ঢোক হবে কি না সন্দেহ আছে অনেকে ঢোক তো অনেক বড় তিরিশ মিলি লিটার কিন্তু কিচ্ছু না কিন্তু এই জন্য দেখে বাচ্চা কিছুক্ষণ পরপর খায় কারণ একটু খেলে ওর পেট ভরে যায় সে ঘুমায় পরে এবার কিছুক্ষণ পরে সে আবার বাথরুম করে দেয় ওই সব ওই কী বলে বিছানার সব অবস্থায় বাথরুম করে দেয় তারপর পেটটা আবার খালি হয় আবার কান্নাকাটি করে আবার একটু খায় এরকম করে তারা কিন্তু সারাদিনে সেই মোটামুটি কিছুক্ষণ পরপর খেতে থাকে কারণ এই পেটের জায়গা কম পাকস্থলি সাইজ কম এই জন্য খাবারটা বেশিক্ষণ থাকে না ওর দোষ নাই কারোর দোষ না এটাই সিস্টেম কারণ ওর শরীরটা বেশিক্ষণ থাকলে সমস্যা ওর তো এখন পর্যন্ত ওর যেই জীবনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য যে সিস্টেমগুলো আছে বা খাবার পরিপাকের সিস্টেমগুলো আছে এগুলো সবগুলো কি পরি আস্তে আস্তে পরিপক্ক হতে সময় লাগে এই জন্য খাবার বেশিক্ষণ থাকলে সমস্যা ওর শরীরে ফার্স্ট আসবে ফার্স্ট যাওয়া হওয়ার হবে বের হয়ে চলে যাবে বাদ আবার আসবে আবার বের হবে এরকম এই জন্য সদ্য ভূমিষ্ঠ বাচ্চার পিচ্ছি পিচ্ছি বাচ্চা তিরিশ মিলি লিটার তোমার আমার দুই লিটার হয়ে গেছে বলতে গেলে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে তিরিশ এম এলের ছোট প্যাট গুড এবার আসি দেখো পাকস্থলী দেখো গঠন ভাই এগুলো গঠন কিন্তু পরীক্ষা আসে না তারপর আমি বলতেছি দেখো পাকস্থলী এখান থেকে শুরু হয়েছে ছোট বাঘ বড় বাঘ ফালতু জিনিস আসবে না এগুলো পরীক্ষায় উপর এটাকে বলে ফান্ডাস এই যে ফান্ডাস এই যে উঁচা হয়ে আসে না একটু গম্বুজের মতো এটা বলে ফান্ডাস গম্বুজের মতো এরকম উঁচা এই ফান্ডাসে গ্যাস জমা থাকে গ্যাস ফান্ডাসে গ্যাস জমা হয় ফান্ডাস দশ আসে না ওকে তাহলে ফান্ডাসে গ্যাস গ্যাসের সব মিলে গেছে ফান্ডাসে গ্যাস জমা হয় এই কারণে পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হয় এই ফান্ডাসে জমা হইলে তাহলে ফান্ডাসে গ্যাস জমা হয় শেষ এবার সেটা হচ্ছে মেন বডি মাংস দিয়ে তৈরি হয় ভিতরে খালি থাকে খাবার থাকে আর লাস্টে এই জায়গাটা বলে পাইলোরাস কি বলে পাইলোরাস তো তোমরা জানো এটা দুইটা স্পিংটার থাকে স্পিংটার মানে দরজা ঢুকার সময় একটা দরজা বের হওয়ার সময় একটা দরজা ঢুকার দরজাটাকে বলে যেহেতু এখানে এই যে আমাদের এখানে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের পাশে এখানে পাকস্থলী তো ঢুকার দরজা হৃৎপিণ্ডের কাছে না এই জন্য এটাকে বলে কার্ডিয়াক স্পিংটার কি বলে কার্ডিয়াক স্পিংটার কার্ডিয়াক দরজা মানে হার্টের পাশাপাশি দরজা আর পাকস্থলী লাস্টের মাথার যে পাইলোরাস এখানে দরজাটা থাকে বলে পাইলোরিক স্পিংটার কি বলা হয় পাইলোরিক স্পিংটার দুইটা বিষয় দরজা থাকে দুইটা এনে খুব বেশি কিছু তোমার লাগবে না জাস্ট একবার রিডিং দিবা তাইলে হবে এই যে কথাগুলো বলছি দেখো গম্বুজাকার ফান্ডাস আমি তোমার বলছি গম্বুজাকার ফান্ডাস যে এরকম গম্বুজের মতো থাকে এই যে এরকম উঁচা হয় গম্বুজের মতো আছে ফান্ডাস কি হয় এটাতে জমা থাকে গ্যাস জমা থাকে তো খুবই ইম্পর্টেন্ট খাবার পাকস্থলীতে এসে কত সময় অবস্থান করে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলোর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু সবাই ওগুলো ভালো করে পড়ে এটা ঠিক মতো পড়ে না খাবার মোটামুটি দুই থেকে ছয় ঘন্টা অবস্থান করে এই জন্য দেখবা সকাল আটটার দিকে অনেক সময় অনেকে নাস্তা খায় এরপরে সবাই অনেক সময় ম্যাক্সিমামই তোমার পারফেক্ট টাইম হচ্ছে দুপুর দুইটার দিকে ভাত খাওয়া আট এবং ছয় ঘন্টা সকাল আটটার দিকে কেউ সকাল নাস্তা খাইছে মনে করো তো ছয় ঘন্টা পরে ঠিক দুপুর দুইটা তুমি খাবা তোমার সমস্যা হবে না বুঝছো ঠিক ছয় ঘন্টা পরে আটটা দুইটা রাতে মনে করো আবার আটটার দিকে তুমি ভাত খেয়ে ফেললা বুঝছো সকাল আপনার মানে মাঝ রাতে খাবো অনেক খিদা লাগবে তখন তুমি ঘুমিয়ে থাকবা এই হচ্ছে কাহিনী তারপরে দেখবা আসলে এটা ভেরি করে ছয় ঘন্টা তো না দুই থেকে ছয় ঘন্টা এই জন্য দেখবা আমাদের মোটামুটি দুই ঘন্টা খাবার থাকেই এখন যার দুই ঘন্টাই খাবার থাকে না ও তো আসলে একটু অন্য টাইপের মানুষ বাট নর্মালি ধরো আটটা থেকে তুমি খাবার খেলে দশটা এগারোট
প্যারাইটাল কোষ থেকে কি বের হয় দেখো প্যারাইটাল কোষ মানে প্যারা দিবে প্যারাইটাল কোষ প্যারা দিবে মানুষে কি প্যারা দেয় এসিড প্যারা দিবে নাকি এই যে পেপসিনো এনজাইম প্যারা দিবে পেপসিনোজেন নামক এনজাইম অবশ্যই এসিড হচ্ছে প্যারা দেয় কারো গায়ে এসিড মারলে শেষ কারো গায়ে মনে করবে এনজাইম মারছি সমস্যা হবে বাইরে থেকে এনজাইমটা হয়তো কিছু লাগবে কিছু লাগবে না ওই রকম সমস্যা না এসিড মারলে পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তাহলে এসিড হচ্ছে প্যারা দায়ক তাহলে প্যারাইটাল কোষ প্যারা তার মানে এসিড বের হয় এইচ সিএল বের হয় ঠিক আছে এই প্যারাইটাল কোষের একটা অপর নাম আছে যেহেতু এইচ সিএল বের হয় এটা একটা এসিড আর এসিড কিন্তু জারণ বিজারণ বিক্রিয়া করে এই জন্য প্যারাইটাল কোষের অপর নাম অক্সিনটিক কোষ কি নাম অক্সিনটিক কোষ চলে নিচের দিকে যাই মসলিম বেশি তিনটা স্তর এটা তুমি মুখস্থ করবা তিনটা স্তর থাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু না এই যে আমি তোমার বলছিলাম আকৃতি খেয়াল করো গ্যাস্ট্রিকের যে গ্রন্থিগুলো এগুলো আকৃতি সে নলাকার দেখি বলো তো ফ্লাস্ক আকৃতি পড়ছিলাম কোথায় বলো তো ফ্লাস্ক আকৃতির কি ছিল তোমাদের কি মনে আছে ফ্লাস্ক আকৃতি ছিল সাতকুড়ি আমাদের জিব্বায় যে সাতকুড়িগুলো থাকে এগুলো ছিল ফ্লাস্ক আকৃতি আর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো এরকম এরকম করে লম্বা লম্বা নলাকার ছবি আছে দেখো আচ্ছা ছবি দিছে কি না উল্লা পাল্টা যাই হোক না দিলে নাই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো হচ্ছে নলাকার এরকম লম্বা লম্বা নলাকার নলের মতো বুঝছো নল থেকে এরকম নলের ভিতর থেকে রস বের হয় নলাকার গ্রন্থি ভুল হবে না ইনশাল্লাহ চলো দেখি আবার চার ধরনের কোষ আমরা একটু বলবো কোষগুলা এটা সেম প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্টের উপরে পানি সে এগুলো এত ডিপে তোমার দরকার নেই নিরানব্বই পার্সেন্টের উপরে পানি প্রায় একশো ওইটা পারে প্রায় একশো ওই এত ডিপে দরকার নেই প্রায় একশো কাছাকাছি পানি ভেরি গুড টেস্ট বা সাত কুড়ি রায়তা আসো ক্লাসে গুড যে রায়তা চব্বিশ বছর ক্লাস করতেছে ভেরি গুড সবাই তো চিনি না যাদেরকে চিনি আর কি অফলাইনে অফলাইনে যাদেরকে পড়াই তাদেরকে হয়তো চিনি অনেকেই চিনতেছি ভেরি গুড ওকে তো যেটা বললাম যে নিরানব্বই পার্সেন্টের উপরেই পানি হ্যাঁ এটা তোমার পড়া মুখস্থ করা তো ইজি খুবই ইজি তুমি মনে রাখবা যেখানে তোমার এখানে পানি কথা আসতেছে আমি যেগুলো এক্সেপশন পড়াবো নর্মালি সবই একশোর কাছাকাছি পানি প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্টের উপরে পানি শেষ চলো নেক্সট দেখি একটা হরমোনের নাম লেখা আছে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন গ্যাস্ট্রিন ওই খুবই ছাগল মার্ক একটা জিনিস খুবই ইজি একটা জিনিস দেখো পাকস্থলী মানেই তো গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক মানেই পাকস্থলী বলে না গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা গ্যাস্ট্রিক মানে পাকস্থলী তাহলে পাকস্থলীর হরমোনের নাম কী হবে গ্যাস্ট্রিন হরমোন খুবই সিম্পল আচ্ছা গ্যাস্ট্রিন কী করবে আমি বলতেছি হরমোনের বিষয় তুমি একসাথে পড়াবো খেয়াল করো শর্করা পরিপাক আমরা জানি পাকস্থলীতে মূলত পথে পাকস্থলী পথে প্রোটিন বা আমিষ বলছিলাম তাহলে পাকস্থলীতে মূলত আমিষ পরিপাক হয় সামান্য স্নেহ বলছিলাম মনে আছে সামান্য স্নেহ অতি সামান্য স্নেহ এই যে সামান্য স্নেহ কোথায় লিখছে এই যে খুব সামান্য খুব সামান্য কিছু স্নেহ কাজ করে এই যে খুব সামান্য ম্যাক্সিমামই কাজ করতে পারে না অল্প কিছু স্নেহ কাজ করে এবং দেখো স্নেহ মানে লিপিড লিপিডকে যে এনজাইমটা ভাঙে তার নাম হলো লাইপেজ লিপিডকে ভাঙে লাইপেজ লাইপেজ মিল আছে কিন্তু দেখো যে লাইপেজ লাইপেজ কারে ভাঙে লিপিডকে ভাঙে শুধু লাইপেজ বললে হবে না কারণ কি এটা পাকস্থলীর ভিতরে থাকে এটা স্পেশাল ধরনের লাইপেজ এই জন্য এইটার নাম হলো গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ কারণ গ্যাস্ট্রিক মানে হলো পাকস্থলী যেহেতু সে পাকস্থলীর ভিতরে থাকে এই জন্য এটার নাম কি হবে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ পাকস্থলীর লাইপেজ বা গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ কথা ক্লিয়ার আচ্ছা সে খুবই বাজে কাজ মানে খুব অল্প না করলে না যে মাখনের চর্বি মানে মাখন তো সবারই মোটামুটি প্রিয় তো সে মাখনের চর্বি মোটামুটি পরিপাক করে বা আর কিছু না শুধু মাখনের চর্বি এটা একমাত্র ব্যতিক্রম যে অমূলীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম আসতে পারে পরীক্ষায় নিচের কোন এনজাইমটি অমূলীয় মাধ্যমে কাজ করতে পারে ট্রিপসিনোজেন কাইমো ট্রিপসিনোজেন সুক্রেজ ল্যাকটেজ চারটা ধরে গেল তিনটা ধরো এখান থেকে দিলাম আর একটা মনে করো গ্যাস্ট্রিক লাইপেস শুধু লাইপেস বললে কিন্তু হবে না তারা অপশন আসছে এরকম যে নিচের কোনটা অমূলীয় মাধ্যমে কাজ করে বা নিচের কোনটা মাখনের চর্বির পরিপাক করে তখন অপশনে প্রথম অপশনে লাইপেস তুমি বলো পাইসি মাখনের চর্বি দিয়ে দিলাম লাইপেস হবে হবে না মাখনের চর্বি এটা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনা তুমি দেখতে পাচ্ছ পাকস্থলীর মধ্যে হয় সো এনজিমটার নাম হবে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস দেখবা একটা অপশনে ডিতে বা সিতে দেখবে লেখা আছে গ্যাস্ট্রিক লাইপেস উত্তর কিন্তু গ্যাস্ট্রিক লাইফেস ব্যতিক্রম ধর্মী কারণ পাকস্থলীতে থাকে এইচ সিএল এইচ সিএল তো অম্লীয় পরিবেশ এখানে খালি এই একজনই কাজ করে লিপিডের বাকি কেউ কাজ করতে পারে না ওকে ফাইন চলো সামনে আসি ইস দিস ফর মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট ইস দিস ফর মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যান্ড অলসো ফর অল টাইপ অফ ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট যে কোনো ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা বলো বা মেডিকেল বলো এইভাবে শেষ করলে ইনশাল্লাহ তোমার কিছু
তাহলে পাকস্থলীর যে দুইটা এনজাইম আছে দুইটাই কিন্তু প দিয়ে একটা পেপসিনোজেন একটা প্রোরেনিন এবং দুইটাই নিষ্ক্রিয় খুবই সিম্পল এনজাইমগুলো যখন বের হয় ওরা অবশ্যই নিষ্ক্রিয় থাকবেই ওরা ফিল্ডে গিয়ে সক্রিয় হয় বুঝছো এই ব্যাটসম্যান যখন সে তার গ্রাউন্ডে মানে ফিল্ডে যখন আসতেছে রাস্তার মধ্যে সে সক্রিয় থাকবে না সে রাস্তার মধ্যে গিয়ে খেলবে নাকি সে যখন গ্রাউন্ডে আসবে মাঠে আসবে তখন সে খেলবে রাস্তার মধ্যে সে নিষ্ক্রিয় সো যখন তারা বের হয় তখন তারা নিষ্ক্রিয় থাকে বের হওয়ার পর ফিল্ডে এসে গ্রাউন্ডে এসে সক্রিয় হয় তাহলে এরা সবাই নিষ্ক্রিয় আমি তোমাদেরকে হয়তো কোনো এক সময় বলছিলাম যাদের নামের শেষে জ্যান থাকে জ্যান জান না কিন্তু জ্যান অথবা যাদের নামের আগে প্রো থাকে তারা দুজনে নিষ্ক্রিয় নামের শেষে জ্যান কিংবা নামের আগে প্রো দুজনই কেমন নিষ্ক্রিয় সো এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই দুজনেই এখানে নিষ্ক্রিয় হবে নামের আগে প্রো মানে কিন্তু তোমাদেরকে বলছিলাম আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স প্রো মানে ভালো কিন্তু বায়োলজি বেলা প্রো মানে খারাপ নিষ্ক্রিয় ওকে তাহলে এদেরকে এইচসিএল সক্রিয় করবে দেখো এইচসিএল কিন্তু দুজনকে সক্রিয় করবে এই যে সবাই এটা পড়ে পেপসি নজনকে কে সক্রিয় করে এটা পড়ে মানে পাকস্থলী মানে এইচসিএল পাকস্থলী সক্রিয় করা বললেই এইচসিএল এই যে প্রো রেনিন ও তো পাকস্থলীর না তাহলে ওটা কে সক্রিয় করবে পাকস্থলী মানে সবই এইচসিএল তাহলে পাকস্থলী সবারই এইচসিএল তো এখানে এটা খুব লেস ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুগ্ধ আমিষকে কী বলে দুধের আমিষকে বলে কেসিন রেনিন না কিন্তু রেনিন হচ্ছে অ্যানজাইম রেনিন হচ্ছে অ্যানজাইম দুধের আমিষকে বলা হয় কেসিন কি বলা হয় কেসিন সহজ কথা কতে কাউ কতে কেসিন দুধের আমিষ এই যে গরুর দুধ আছে না গরুর দুধ কাউ কাউ কেসিন শেষ দুধের আমিষ হচ্ছে কাউ কেসিন গরু গরুর দুধ কেসিন শেষ আর এটাকে পরিপাক করে রেনিন নামক অ্যানজাইম রেনিন হচ্ছে একটা অ্যানজাইম রেনিন কি একটা অ্যানজাইম কাউ কেসিন বলবো ভাই আশা করি ইনশাল্লাহ তাহলে কাউ কেসিন শেষ গেল এবার আসি দেখো এখানে কিছু লাগবে না স্নেহ পরিপাক অলরেডি বলে ফেলছি স্নেহ তো নর্মালি হয় না বললে চলে তবে একটা ব্যতিক্রম গ্যাস্ট্রিক লাইফেস কারে ভাঙে চর্বি মাখনের চর্বি ওকে চলো নিচে আসি পাকস্থলী সমগ্র অন্তর্গাত্র এই কথাটা একটু খেয়াল করে আমি বলতেছি গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা আবৃত মিউকোসা মনে রাখবা যে কোনো কিছুর ভিতরের লেয়ারটা হচ্ছে মিউকোসা শেষ এটা পাকস্থলী বললে না সবারই ক্ষুদ্রান্ত বলো বৃহদন্ত্র বলো সবার ভিতরের স্তরটা এই যে অন্তর্গাত্র মানে ভিতরের স্তর সবারই ভিতরের লেয়ারটাকে বলা হয় মিউকোসা কথাকে বুঝতে পেরেছ সবারই ভিতরের লেয়ারটাকে বলা হয় মিউকোসা তাহলে অন্তর্গাত্র মিউকোসায় আবৃত সবার ভিতরের লেয়ারটা হচ্ছে মিউকোসা এটা যে কারো বুঝছো এটা ধরো তোমাকে বললাম ক্ষুদ্রন্ত্রের ভিতরের লেয়ার কোনটা উত্তর হচ্ছে মিউকোসা বৃহদন্ত্রের ভিতরের লেয়ার কোনটা মিউকোসা হ্যাঁ তাহলে ধরো একটু পরে দেখাচ্ছি পাকস্থলের ভিতরে অনেকগুলো ভাস থাকে রুগী বলে হ্যাঁ ভিতরে ভাস ভিতরে লেয়ারে ভাস থাকে রুগী থাকে ক্ষুদ্রন্ত্রের ভিতরে এরকম উঁচা উঁচা এরকম উঁচা 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 ভিলাই থাকে হ্যাঁ এরকম 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 ভিতরে এরকম এরকম থাকে তাহলে সব ভিতরে না তো সব মিউকোসায় সব কোথায় মিউকোসায় কারণ তুমি জেনে গেছো ভিতরে মানেই মিউকোসা সবচেয়ে ভিতরে লেয়ার মানেই মিউকোসা তাহলে এখন যাই বলি যে ক্ষুদ্রন্ত্রের ভিতরে যে এরকম এরকম ভিলাই বিলাই থাকে এই বিলাইগুলো কি মিউকোসা তোমাকে বলা হইলো পাকস্থলিতে এরকম রুগী নামক ভাস থাকে আমি দেখাবো এগুলো টেকনিক শিখাবো ওগুলো কি ওগুলো মিউকোসা তো আমার মনে হয় মিউকোসা থেকে কারো ভুল হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এবার আসি এই আচ্ছা পাকস্থলি থেকে কিছু এই বাইক অ্যাপনের কথা বলেছে এটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না মনে রাখবা এসিডকে প্রশমিত করবে একমাত্র আমাদের শরীরের মধ্যে বাইক অ্যাপনেট কে বাইক অ্যাপনেট বাইক অ্যাপনেটের সংখ্যা সংকেত তোমরা জানো এসিডকে প্রশমিত করবে একমাত্র বাইক অ্যাপনেট এই যে বাইক অ্যাপনেট দেখতে পাচ্ছ একমাত্র বাইক অ্যাপনেট এইচ সিও থ্রি মাইনাস বাইক অ্যাপনেট এইচ সিও থ্রি মাইনাস একমাত্র বাইক অ্যাপনেট এখন দেখো পরীক্ষা যদি আসে যে মুখের লালারসের কোন উপাদান লালারসের কোন উপাদান দাঁতের ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করে খেয়াল করো লালারসের কোন উপাদান দাঁতের ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করে বলো তো লালারসে কী থাকে লালারসে কি এইচসিএল থাকে নাকি বাইক অ্যাপনেট থাকে লালারসের মধ্যে কী থাকবে এইচসিএল দাঁতের ক্ষয় থেকে রক্ষা করে কোনটা এইচসিএল নাকি বাইক অ্যাপনেট অবশ্যই বাইক অ্যাপনেট যদি কারোর মুখের মধ্যে এইচসিএল থাকতো তাহলে কী হইতো তো তোমার বান্ধবীর সাথে ঝগড়া লাগছে তুমি থু মারছো থুদের সাথে সাথে ওর মুখ জ্বলে যেত তাই না থু মারলে কী হতো মুখ থেকে এইচসিএল বের হইতো ওর মুখ জ্বলে যেত তাহলে মুখের মধ্যে থাকে বাইক অ্যাপনেট একটা দুর্বল খাল এই বাইক অ্যাপনেট মূলত এসিডিক পরিবেশকে প্রশমিত করে দাঁতের ক্ষয় হয় না অম্লীয় পরিবেশে দাঁতের ক্ষয় হয়ে যায় তো এই জন্য লালারসের মধ্যে বাইক অ্যাপনেট থাকার কারণে দাঁতের ক্ষয় হয় না বুঝতে পেরেছ 
দাঁতের মধ্যে তাহলে লালা রসের মধ্যে কোন উপাদানটা থাকে বাইকার্বোনেট ওকে একজন লিখছো নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রেট এই এইচ এনও থ্রি না তুমি তো ভুল লিখছো এইচ সিও থ্রি মাইনাস ভেরি গুড তাহলে আমরা বুঝে গেলাম ইনশাল্লাহ মোটামুটি এখানে আর বেশি কিছু নাই ভৌত প্রতিবন্ধক এসে হ্যান্ড ত্যান এসব লাগে না চলেন সামনে আগাই এখানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়ার নাম লেখা আছে হেলিকো ব্যাক্টর পাইলোরি এটাকে সংক্ষেপে লেখা হয় এইচ পাইলোরি এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা হচ্ছে দেখো দুইটা কারণে তোমার পাকাচুলিতে যে ক্ষত ক্ষত হয় ক্ষত হয় যেটা আমরা বলি গ্যাস্ট্রিক আলসার আলসার মানে ক্ষত হওয়া আলসার মানে কি ক্ষত হওয়া তাহলে তোমার হাতের মধ্যে এখানে ক্ষত হয়ে এখানে রক্ত মানে পুরো জায়গাটা দেখা যাচ্ছে হইতে পারে না স্কিন উঠে গেছে পুরো জায়গাটা বড় জায়গায় ক্ষত হয়ে গেছে বা কোনো রোগের কারণে ক্ষত হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় আলসার তাহলে পাকস্থলীর মধ্যে এরকম লাল হয়ে ক্ষত হয়ে যায় এটাকে বলে গ্যাস্ট্রিক আলসার কি বলা হয় গ্যাস্ট্রিক আলসার তো এটা দুই কারণে হইতে পারে একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার নাম কি হেলিকো ব্যাক্টর পাইলোরি এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া খেয়াল করো এটা কিন্তু ভাইরাস না ছত্রাক না ব্যাকটেরিয়া নামের মধ্যে লেখা আছে হেলিকো ব্যাক্টর এই যে ব্যাক্টার হেলিকো ব্যাক্টার ব্যাক্টার ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে তো এই জন্য এই নামটা এইভাবে দেয় না দেয় কি এইচ সংক্ষেপে এই পুরোটাকে সংক্ষেপে লেখে এইচ এইচ পাইলোরি তো মনে রাখবা এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয় আর একটা ওষুধ ব্যথানাশক ওষুধ যেটাকে আমরা বলি এন এস এ আইডি পুরো পুরো রূপটা পড়বা নন স্টেরয়েডাল নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাই ব্যথার জন্য আমরা যে সকল ওষুধ খাই এগুলো কন্টিনিউসলি অনেকদিন খেলেও এই আলসার হইতে পারে চলে আসি ক্ষুদ্রান্ত ডিউডেনাম জেজুনাম আর এবং এলিয়াম তোমাদেরকে ভাই অলরেডি বলছিলাম প্রথমে মনে আছে ডিউডেনামের সাইজটা সমানে যে পঁচিশ সেন্টিমিটার বলছিলাম না ডিউডেনাম কত পঁচিশ সেন্টিমিটার ওই যে আমাদের খাদ্য নালী ছিল পঁচিশ সেন্টিমিটার খাদ্য নালী এটার মতো ডিউডেনাম সেম পঁচিশ সেন্টিমিটার জেজুনাম হচ্ছে এই পঁচিশের মাঝখানে দশমিক বসে দিলে টু পয়েন্ট ফাইভ মানে আড়াই মিটার জেজুনাম হচ্ছে কত আড়াই মিটার শেষ আর বাকিটা হচ্ছে ইলিয়াম খুব সহজ কিন্তু ডিউডেনাম হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার তার মাঝখানে দশমিক বসে দিলে আর সেন্টিমিটারের জায়গায় মিটার বানায় দিলেই সেটা হয়ে যাবে জেজুনাম তাহলে পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে জেজুনাম কত হবে জেজুনাম হবে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাই না পঁচিশ সেন্টিমিটার এই মাঝখানে দশমিক দিয়ে দিলাম একটা সেন্টিমিটারের জায়গায় মিটার দিয়ে দিলাম হয়ে যাবে জেজুনাম বাকিটা হচ্ছে আইলিয়াম বা ইলিয়াম তো বাই প্রায় তিন পঞ্চম অংশ বাকি যা আছে আর কি পাঁচ ভাগের তিন ভাগে হচ্ছে ইলিয়াম ওকে চলো এখানে কিছু জিনিস লিখছে যেমন ব্রুনার্স গ্রন্থে গবরেট কোষ এগুলো রিডিং দিবা কারণ এগুলো যদিও ক্ষুদ্রন্ত্রে লিখছে বাট মনে রাখবা এই গবলেট কোষ কিন্তু থাকে মূলত বৃহদন্ত্রে বেশি তো পরীক্ষা যদি আসে যে গবলেট কোষ কোথায় বেশি থাকে উত্তর হচ্ছে বৃহদন্ত্রে ঠিক আছে তাহলে গবলেট কোষ কোথায় বেশি থাকে উত্তর হচ্ছে বৃহদন্ত্রে ওয়েট ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার সবাই তাই তো ক্লিয়ার না ইনশাল্লাহ পারবেন এবার চলে আসি দেখি ভাইয়া ব্রোনার্স গ্রন্থের কথা বললাম গবলেট কোষের কথা তো বললামই এখানে লাগবে না গবলেট কোষ মূলত বৃহদন্ত্রে ঠিক আছে পিত্ত লবণ খাদ্যের মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এই যে খেয়াল করো খেয়াল করো পিত্ত লবণ বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে খেয়াল রাখ খেয়াল করো পয়েন্টটা আর কোলেসিস্ট কাইনিন সংকোচন করে মনে রাখবা কোলে সিস্ট কাইনিন অলয়েস অলয়েস এটা কাজ সংকোচন করা অলয়েস যেখানে তুমি সংকোচন শব্দটা দেখবা সংকোচন ওটা দেখবা বুঝবা এটা কোলে সিস্ট কাইনিন সংকোচন কতে কোলে সিস্ট কাইনিন সংকোচন কতে কোলে সিস্ট কাইনিন কোলে নিয়া চাপ দিলা যে কোনো সংকোচন পাইলে কোলে সিস্ট কাইনিন শেষ এবার আসি এটা কিন্তু একটু ডিপে আসলে প্রশ্নটা যে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে কে সেটা হচ্ছে পিত্ত লবণ এটা একটু খেয়াল করতে হবে এটা অনেকেই পড়ে না অনেকে বাদ দিয়ে চলে যায় যে বৃহদন্ত্রের দিকে যে খাবারটা সামনের দিকে আগাবে এই যে ক্ষুদ্রন্ত্রের থেকে যে বৃহদন্ত্রের দিকে যাবে এখানে কাজ করে পিত্ত লবণ নেক্সট ইমালসিফিকেশন আমরা জানি পিত্ত লবণ কী করে স্নেহ দ্রব্য বা চর্বি জাতীয় খাবারকে ভেঙে ছোটো ছোটো টুকরায় পরিণত করে এটাকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন 
একটা বড় চর্বির টুকরাকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করাকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন এই কাজটা কে করে পিত্ত লবণ খুব ইজি খুবই নরমাল তোমরা জানো চলে আসি আমরা দেখো এখানে আমাদের মেইন জিনিস পিত্ত রস আমরা জানি একটু তিতা হয় একটু খাটধর্মী পদার্থ তিতা হয় পিত্ত রস কেমন হয় একটু তিতা হয় খেয়াল করো পিত্ত রস হচ্ছে তিতা হয় খাটধর্মী পদার্থ একটু তিতা তিক্ত এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা সবাই জানো পিত্ত রস যেটা বাইল এসিড বলা হয় বাইল বাইল বলা হয় বাইল বাইল এই বাইলে কিন্তু কোনো অ্যানজাইম থাকে না কোনো অ্যানজাইম থাকে না লবণ থাকে কী থাকে লবণ এই লবণের মাধ্যমেই সে ইমালসিফিকেশন করে ইমালসিফিকেশন মানে কি বড় একটা চর্বির টুকরাকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করে ধরো একটা বড় টুকরাকে পরিপাক করার চেয়ে ছোট ছোট টুকরাকে পরিপাক করাটা কি ভালো না ইজি না সে বড় টুকরাটাকে ভেঙে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করে এই ঘটনাটাকে বলা হয় ইমালসিফিকেশন কি বলা হয় ইমালসিফিকেশন তাহলে ইমালসিফিকেশন কে করে পিত্ত লবণ করে পিত্ত লবণ করে হ্যাঁ পিত্ত লবণ অ্যানজাইম থাকে না তো নাম দেখো লিখছে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম টলাকোল পরে আসে আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবো পিত্ত রস কেন খারিও এই যে খার হওয়ার জন্য বুঝতে পারেন একটাই জিনিস বাই কার্বোনেট একটাই জিনিস বাই কার্বোনেট তাহলে পিত্ত রসের মধ্যে বাই কার্বোনেট থাকে এবং মনে রাখবা পিত্ত রসের সকল জিনিসই সোডিয়াম দিয়ে শুরু হয় সোডিয়াম দিয়ে যেমন লবণের নাম কি দেখবে লিখা আসে একটু পরেই সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম টরোকোলেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এই যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তাহলে পিত্ত রসের সব কিছু সোডিয়াম দিয়ে পটাশিয়াম দিয়ে না সব কিছু কী দিয়ে সোডিয়াম দিয়ে ঠিক আছে ফাইন তো অগ্নেশ্বর রসের অ্যানজাইম খুব সিম্পল এমআইএলএস এমআইএল বা এগুলো নর্মাল একটু রিডিং দিবা এগুলো একবার নর্মাল রিডিং দিবা এবার আসো মল্টোস দেখো আমি এই জিনিসটা একটু পড়াই এখানে আসলে ভেঙে কি তৈরি হয় এটা লাগবে ভেঙে কি তৈরি হয় খেয়াল করো ম গু গু লাগুগা ম গু গু লাগুগা লাগুগা এটা মনে রাখার জন্য না কিছু না ম গু গু মানে মল্টোস ভেঙে তৈরি হয় গু গু মানে গ্লুকোজ 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 ল্যাকটোস ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোস গুগা গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোস গ্যালাকটোস এ হচ্ছে ম গু গু লাগুগা তাহলে মল্টোস ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ ল্যাকটোস ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোস আর চিনি তো সবাই তোমরা জানো যে সুক্রোজ যেটা সুক্রোজ মানে তো আমরা যেটা চিনি খাই এই চিনি বা সুক্রোজ মানে সুক্রোজ ভেঙে চিনি বা সুক্রোজ ভেঙে তৈরি হয় সবাই জানো গার্লফ্রেন্ড গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস জি এফ বউ আর কি গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস ঠিক আছে চিনি এই যে মিষ্টি মিষ্টি গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস এই যে শেষ ঠিক আছে তাহলে সুক্রোজ ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস এই হচ্ছে হিসাব তাহলে ম গুগু লাগুগা মল্টোস ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ প্লাস গ্লুকোজ আর ল্যাকটোস ভেঙে তৈরি হবে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোস গুগা আর চিনি সুক্রোজ ভেঙে তৈরি হয় জি এফ গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস গ্লুকোজ প্লাস ফ্রুকটোস ম গুগু লাগুগা ঠিক আছে ম গুগু লাগুগা চলো সামনে আগাই আর কিছু লাগবে না এখানে দেখো বিভিন্ন সক্রিয়করণগুলো দিচ্ছে সক্রিয়করণগুলো কিন্তু আমি আগে পড়েছি তোমাদের একটুকে পড়ে আসছিলাম মনে আছে টিপসিনকে কে সক্রিয় করে পড়েছিলাম না টিপসিনকে কে সক্রিয় করে অ্যান্ড্রো কাইনেস পড়েছিলাম এরপর আছে কাইমো টিপসিন বসিলাম বাকি সবগুলো টিপসিন এই টিপসিন যখন সে একবার সক্রিয় হয় হওয়ার পরে সে এসে এ বাকিগুলোকে সক্রিয় করে এই যে কাইমো টিপসিন ওজেনটাকে সক্রিয় করে টিপসিন টিপসিন একবার এসে সে নিজে সক্রিয় হওয়ার পরে বাকিতে সক্রিয় করে পড়েছি তোমাদেরকে মনে আছে তো সক্রিয়করণ যেগুলো পড়েছি একসাথে পড়বো তাহলে প্যাস লাগবে না এগুলো কিছু লাগে না তেমন একটা এগুলো তেমন লাগে না আচ্ছা কোলাজেন জাতীয় প্রোটিন কই থাকে মাছ মাংসে এটা তোমার হয়তো অনেকেই জানো মাছ মাংসে থাকে কোলাজেন জাতীয় প্রোটিন কোলাজেন কিন্তু প্রোটিন খেয়াল করো কোলাজেন কিন্তু প্রোটিন কিউটিকল এটা কিন্তু লিপিড মোমের আবরণ কিউটিকল শুনছো না যে পাতার উপরে কিউটিকল থাকে কিউটিকল মানে মোমের আবরণ লিপিড চর্বি কিন্তু কোলাজেন কিন্তু আমিষ প্রোটিন ঠিক আছে মাছ মাংসে কোলাজেন আছে এবং এটাকে ভাঙবে কে কোলাজিনেস খুবই নর্মাল এখানে অলরেডি বলছিলাম পিত্তরস বলছিলাম না পিত্তরসে কোনো অ্যানজাইম থাকে না বলছি সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম টলাকোলেট বলছি সবগুলোই বলছি এরপর হচ্ছে এটা ইমালসিফিকেশন বলে বলছি যে বড় বড় চর্বির টুকরাগুলোকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে এটাকে বলে ইমালসিফিকেশন বলছি না পরীক্ষা আসতে পারে ইমালসিফিকেশন কার ঘটে কার ঘটে ঘটে কার ঘটে স্নেহ জাতীয় পদার্থের চর্বি জাতীয় পদার্থের 
আর যদি বলে ইমালসিফিকেশন কে ঘটায় তাহলে পিত্তরস বুঝছো ইমালসিফিকেশন কে ঘটায় পিত্তরস পিত্তরস তো করে পিত্তরসই তো ওরে ভাঙে ওকে বা বা পিত্ত লবণ এটা বললে হচ্ছে কিন্তু ইমালসিফিকেশন কার হয় কার ইমালসিফিকেশন হয় স্নেহ জাতীয় পদার্থের ইমালসিফিকেশন হয় স্নেহ জাতীয় মানে চর্বি জাতীয় পদার্থের টুকরে টুকরে হয় ইমালসিফিকেশন কার হয় বললে স্নেহ জাতীয় পদার্থ কোথায় হয় বললে তো মানে কে করে সেটা তো অবশ্যই আমাদের পিত্ত লবণ বা পিত্ত রস সেটাই আসে অপশন নাই পারফেক্ট হচ্ছে পিত্ত লবণ বা বাই ক্লিয়ার সবাই বলেন তো ক্লিয়ার কি নাম চলো সামনে আগাই আর না এবার দেখো এখানে পরিপাক গ্রন্থি কথা বলা আছে পাঁচ ধরনের পুষ্টিক গ্রন্থি আছে আমাদের পাঁচ ধরনের আমি এটা ওই প্রথম চার্টের মধ্যে ছিল আমি এখন বলতেছি পাঁচ ধরনের পুষ্টিক গ্রন্থি ধরনটা একটু শিখে রাখবা ভিতরে আর মুখস্ত করতে হবে না এখানে চলে আসো লালা গ্রন্থি প্রথম কথা বলছিলাম তিন জোর লালা গ্রন্থি বলো তো বলছিলাম লালা গ্রন্থি কী পড়তে হবে এটা কোথায় আসে এবং এটা কোথায় মেনলি এটা কোথায় উন্মুক্ত হয় এই নালিটা এসে কোথায় উন্মুক্ত হয় খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে দেখো তিন জোর লালা গ্রন্থি সবচেয়ে বড়টা খেয়াল করো সবচেয়ে বড় লালা গ্রন্থি হচ্ছে প্যারোটিড এই যে প্যারোটিড এখানে আসে এই মাসে দুই মাসে এই যে এই খুনেগুলা থাপ্পড় দিলে যেখানে মানুষের লাল হয়ে যায় এই জায়গাগুলো এটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্রন্থি একবার চাপ দিলে দেখবা মুখে লালা বের হয় বা বেশি জোরে চাপ দিও না এরকম করে কয়েকবার করে দিও এখন তুমি তো মনে করো লালা বের করার জন্য চেক দিচ্ছ তাইলে সমস্যা এমনিতে একটা অন্য মানুষ হবে একটু চাপ দিয়ে দেখবা মুখের মধ্যে লালা ভরে গেছে তাহলে প্যারোটিড গ্রন্থি এখানে থাকে হ্যাঁ এই নালিটা এসে এই যে দাঁতের এদিকে এই যে ঊর্ধ্বমোলার দাঁত এই যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার দাঁত এই যে এম টু খেয়াল করো এম টু এম টু মানে দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার দাঁত খেয়াল করো যে প্যারোটিক গ্রন্থি দুই পাশে দুইটা সবগুলোই ডাবল ডাবল এটা সন্দেহ নাই তিন জোড়া যা থাকবে ডাবল 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 যা থাকবে ডাবল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্যারোটিক গ্রন্থি কোথায় উন্মুক্ত হয় দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার উপরের দিকে ভাই গ্রন্থিটা থাকে এই বড় উপরের দিকে তাহলে এই গ্রন্থিটার নালি কিনে সে দিকে উন্মুক্ত হবে অবশ্যই উপর দিকেই হবে ঊর্ধ্বমোলার দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার দাঁত শেষ ওকে শেষ প্যারোটিক লাগবে না প্যারোটিক গ্রন্থি ফুলে যায় একটা রোগ হয় মাম্পস বলে কি বলে মাম্পস এই যে প্যারোটিক গ্রন্থি যখন ফুলে যায় যখন এটার মধ্যে ভাইরাস আক্রমণ করে এটা ফুলে যায় এই যে এটাকে বলে মাম্পস কি বলে মাম্পস প্রদাহ হয় মাম্পস হয় মাম্পস এবার আসি সাব মেন্ডিবুলার সবগুলো এক জোড়া এখানে সন্দেহ আছে এক জোড়া মানে দুইটা স্বাভাবিক না দুই পাশে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা খেয়াল করো সাব লিঙ্গুয়াল এবং সাব মেন্ডিবুলার এটা সুন্দর করে খেয়াল করো সাব লিঙ্গুয়াল এই লিঙ্গুয়াল মানে জিব্বা জিওভা এই জিব্বার নিচে মানে এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর এই বরাবর মানে এই বরাবর সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি জিব্বার নিচে তোমরা একটা জিব্বার নিচে তেলে হাত দিয়ে গুতে দেখতে পারো হাত দিয়ে টাচ করে দেখতে পারো দেখবো লালা বের হচ্ছে জিব্বার নিচে এগুলো হচ্ছে সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি আর এই এই বরাবর চাপ দিলে দেখবো লালা বের হচ্ছে এটা হচ্ছে সাব মেন্ডিবুলার কি এগুলা সাব মেন্ডিবুলার এই 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 সুন্দর মতো চাপগুলো দেখবে লালা বের হচ্ছে সাব মেন্ডিবুলার সহজ কথা এত কিছু লাগবে না আমাদের এটা কোথায় উন্মুক্ত হয় ফ্রেন্ডুলাম আছে ফ্রেন্ডুলাম কোনটা দেখো আমাদের জিব্বাটা দেখবা ছোট একটা ইয়ে দিয়ে লাগানো আসে না জিব্বাটা নিচে লাগানো আসে না এরকম একটা মাংসের মতো ছোট্ট হচ্ছে কোনো একটা দড়ির মতো একটা অংশ এটাকে বলে ফ্রেন্ডুলাম জিব্বাটা লাগানো আসে তাই না এই জিব্বাটা যে লাগানো আসে রগের মতো একটা ছোট্ট অংশ এটাকে বলে ফ্রেন্ডুলাম কি বলে ফ্রেন্ডুলাম এবার নর্মাল চিন্তা করো এম সি জন্য কি করবা ফ্রেনুলামের মধ্যে কী উন্মুক্ত হয় কোনটা সাব লিঙ্গুয়াল নাকি সাব মেন্ডিবুলার খেয়াল করো ফ্রেনুলাম কোনটা জিব্বাটাকে ধরে আসে লিঙ্গুয়াল মানে জিব্বা তার মানে ফ্রেনুলামের মধ্যে কোনটা উন্মুক্ত হয় সাব লিঙ্গুয়াল নামের মধ্যে মিল আছে ফ্রেনুলাম কাকে ধরে আসে জিব্বাকে তাহলে জিব্বার যে গ্রন্থ নিচে নিচেই কোনটা সাব লিঙ্গুয়াল তাহলে সাব লিঙ্গুয়াল উন্মুক্ত হবে কোথায় ফ্রেনুলামে আর সাব মেন্ডিবুলার ওইটা ফ্রেনুলামের পাশে ডিরেক্ট ফ্রেনুলামে না বুঝতে পেরেছ তাহলে কীভাবে অ্যান্সার করবা এই যদি বলা হয় সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি কোথায় উন্মুক্ত হয় সাব লিঙ্গুয়াল ফ্রেনুলামে এই যে এই ফ্রেনুলামে নাকি ফ্রেনুলামের পাশে সাব লিঙ্গুয়াল লিঙ্গুয়াল মানে জিব্বা তো জিব্বাটাকে ধরে আসে ফ্রেনুলাম সরাসরি নিজে তাই ফ্রেনুলামেই উন্মুক্ত হয় শেষ উত্তর হচ্ছে ফ্রেনুলামে আর সাব মেন্ডিবুলার হইলে তাহলে পাশে বুঝতে পেরেছ তার মেন্ডিবল তো এই পুরা পাশে এই পুরা পাশটা হচ্ছে মেন্ডিবল তাহলে মেন্ডি মেন্ডিবল বললে পাশে শেষ পারমেন্ট কিনা বলেন থাপ্পড় দিয়ে দেখছো নিজেরা ওকে ফাইন ভেরি গুড চলো ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আগাই যারা পরবর্তী ক্লাস করবো অবশ্যই তুমি জানান দিবা ক্লাস যারা ক্লাস
আর ইউটিউবে যারা ক্লাস করবা বা ইউটিউবে যারা আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল আব্রার হামিম ডিএমসি ওই চ্যানেল যেটা আমার নামে চ্যানেল আছে একটা আমার ইউটিউব চ্যানেল ওটাকে অবশ্যই ওটার সাথে যুক্ত থাকবা ঠিক আছে ওকে ওখানে এই সব কন্টেন্ট অনেক ধরনের কন্টেন্ট পাবা ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশনে শুরু করছি ইনশাল্লাহ ছোটো ছোটো কন্টেন্ট পেয়ে থাকবা তোমরা যারা ওয়ান শেড ক্লাস করেছো তোমরা জানো ওই চ্যানেলের সম্পর্কে ওকে চলো ইউটিউবে যারা করে দেখছো অবশ্যই তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকেও জানাবো যারা করতে আগ্রহী তারা আর কি হ্যাঁ সো খেয়াল করো এখানে আমার লালার কথা বলছিলাম বলো লালা প্রতিদিন কী পরিমাণ বের হয় বারোশো থেকে পনেরোশো মিনিটে বলছিলাম এবার খেয়াল করো লালারসের পিএইচ খুবই সহজ মনে রাখবার দেখো আমাদের লালারস কি এমন হয় যে দিনে ছয় ঘন্টা লালা বের হয় বাকি আঠারো ঘন্টা লালা বন্ধ এমন হয় নাকি দিনে চব্বিশ ঘন্টায় লালা হয় দিনে চব্বিশ ঘন্টায় লালা পড়ে তাই না দিনে চব্বিশ ঘন্টায় লালা পড়ে এখানে সন্দেহ আছে কারো নাই দিনে চব্বিশ ঘন্টায় লালা পড়ে দেখো সিক্স থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর এই যে চব্বিশ ঘন্টা এই যে দিনে চব্বিশ ঘন্টা এই যে মনে রাখবা লালারসে পিএচ কত সিক্স পয়েন্ট এই চব্বিশ না সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর এই যে চব্বিশ ঘন্টা এই চব্বিশ ঘন্টায় লালা পড়ে মানুষের লালা লালারসের পিএচ কত সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর চব্বিশ ঘন্টায় লালা পড়ে সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর চব্বিশ ঘন্টা লালা তাহলে তুমি এখন লালার পিএচ ধরো পরীক্ষায় চারটা অপশন আসছে তুমি খুঁজবা যে কোথায় চব্বিশ আসছে এই যে কোথায় এরকম চব্বিশটা মিল আসে দেখবা এক অপশন থাকবে এরকম সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে সেভেন পয়েন্ট সিক্স বা সিক্স সেভেন পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট মনে করো ফাইভ এরকম আসছে মনে করো আর একটা আসছে সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর তুমি খুঁজে বের করবো অপশন কোথায় চব্বিশ আছে এই যে চব্বিশ মিলে গেছে চব্বিশ প্রথমেই হয়তো পরে মিলতো এখানে কি মিলে নাই বাদ মিলে নাই বাদ মিলে নাই বাদ উত্তর হচ্ছে এটা সিক্স পয়েন্ট টু থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর চব্বিশ ঘন্টায় মুখে লালা পড়ে এভাবে মনে রাখবা ঠিক আছে লালারসের পেজ খুব ইম্পর্টেন্ট আসে পরীক্ষা আই হোপ তোমরা কেউ ভুল করবো না ইনশাল্লাহ ওকে এখানে এত ভিতরে পরিমাণ পড়া লাগে না বুঝছো এগুলো মনে রাখা টাফ এই সময় এসে বিষয়ে এগুলো মনে রাখা টাফ পানি তো আমরা বলছিলাম আগেই প্রায় একশো কাছা গেছি আগেই বলছিলাম আচ্ছা লালার অধিকাংশের পানি খুবই নর্মাল বিষয় যদি কারো কোনো ভয় উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠা হঠাৎ করে দেখবা যে হঠাৎ করে মানুষ এখন টেনশনে পড়ে যায় সে কথা বলতে পারে না দেখবা মানুষের কথা আটকে আসে কথা খুব জড়তার কাজ করে কথা আটকে আসে কথা বলতে অসুবিধা হয় এই ঘটনাকে বলা হয় জ্যারোস্টোমিয়া জ্যারোস্টোমিয়া হ্যাঁ জ্যারোস্টোমিয়া সহজ জ্যারোস্টোমিয়া আর এই যে জ্বরতা জ্যারো জ্বরতা তবে যার কথা বলতে তখন সমস্যা হয় তাকে জ্বরতার কাজ করে তবে জ্যারোস্টোমিয়া শেষ বুঝছো কথা বলতে সমস্যা মানে কি জ্বরতা কাজ করে জ্বরতা মানে জ্যারোস্টোমিয়া শেষ কথা শেষ কাহিনী শেষ কারণ কেন কথা বলতে সমস্যা হয় লালাকরণ কমে যায় এই জন্য যাদেরই কথা বলতে কোনো সমস্যা হবে তুমি চেষ্টা করো পানি বেশি খাইতে মোটামুটি পানি ভালো খেলে বা বুক যদি শুকে না যায় মোটামুটি পানির উপর থাকলে তার শরীরের মধ্যে একটা বিপাক প্রক্রিয়া ভালো হয় তার লালাকরণও স্বাভাবিক ভালো হবে কারণ শরীরের মধ্যে পানি না থাকলে তো লালাকরণ হবে না তো এই জন্য পানিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বুঝছো ওকে আচ্ছা এবার খেয়াল করো মিউসিন আমরা যে লালারস লালারস কি খাবারটাকে পিচ্ছিল করে লালা দিয়ে দেখবা সবাই দেখবা এক সময় আছে লালা দিয়ে ওই আঠার মতো কাজ করতো দেখবা ছোটোবেলায় তোমরা করছো কি না আঠার মতো কাজ করে যাই হোক এই লালারসের মধ্যে পিচ্ছিলকারী পদার্থ নাম হচ্ছে মিউসিন মিউকাস মিউসিন লালারসের পিচ্ছিলকারী পদার্থটাকে বলবো মিউসিন এই যে মিউসিন এটা এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন এটা কিন্তু কেউ ভুল করবা না মিউসিন কিন্তু এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন কথাটা কি বললাম মিউসিন হচ্ছে এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন গ্লাইকোপ্রোটিন খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা আছে বলতে পারবে কেউ কোনটা ইন্টারফেরন আমরা নাম শুনছো ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে ভাইরাস এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে ভাইরাস এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে ওর নাম হলো ইন্টারফেরন এই সেও কিন্তু এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন এই খেয়াল করবা গ্লাইকোপ্রোটিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে মিউসিন এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন ভাইরাস এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কাজ করে ওকে পারবা তো নাকি চলো সে পড়ছি ইনশাল্লাহ আমরা পড়লাম না এটা এই যে ক্লোরাইড এমন পড়ছিলাম স্যালাইফারি এমএলএস কে সক্রিয় করে পড়ছিলাম স্যালাইফারি এমএলএ টায়ালিন বাদ লালার অম্লতা পড়েছি লাইসোজামের কথা বলছিলাম মনে আছে লালার কোন উপাদানটা জীবন ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে লাইসোজাইম বলো তো এটা কই থাকে কারা পারবে দেখি বলো এই লাইসোজাইমটা আর কই থাকে বলছিলাম চোখের পানি মনে আছে চোখের পানি চোখের পানি নোনা জল চোখের পানি নোনা কি চোখের পান
মিউকাস ঝিল্লি বলা হয় এটাকে নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি মানে নাকের ভিতরে যে মিউকাস পর্দা আছে ওখানেও কিছু কিছু আছে যাই হোক মোটামুটি এই তিনটে হচ্ছে মেন লালা রসে পাওয়া যায় লালা রসে আর চোখের পানি সাথে নাসিকা নাকের মিউকাস ঝিল্লি এটা খুব বেশি একটা আসে না যদি ইনকেস প্রশ্নটা এভাবে আসে নিজের কোন জায়গায় লাইসোজাইম পাওয়া যায় না তখন তো উত্তর করতে হবে সেটার জন্য এটা বুঝছো নেই আশা করি ক্লিয়ার ভেরি গুড নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি নাসিকার কি বলছি মিউকাস ঝিল্লি যারা লিখতেছ তারা তো লিখে রাখো বইয়ের মধ্যে যদিও এগুলো আমরা বিভিন্ন অধ্যায় পাবো কিন্তু এগুলো কম্বিন কম্বাইন করে পড়লে আমাদের সুবিধা আর কি ইনশাল্লাহ গুড এগুলো পড়ে ফেলছি হ্যাঁ পারবে না পড়ে ফেলছি দেখো আমি যা যা পড়াইতেছি তুমি জাস্ট আমার পড়ানোর পরে তুমি বইয়ের এই লাইনগুলো একবার রিডিং দিয়েও দেখবো তোমার অল্প সময়ে পড়া শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ চালান যকৃত নিয়ে একটু পড়াশোনা করি যকৃতটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট যকৃত হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কারো কোনো সন্দেহ নাই এবং দেখো যকৃত আমরা জানি আচ্ছা মানব দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃত আর সবচেয়ে বড় অঙ্গ ত্বক সবচেয়ে বড় অঙ্গ ত্বক সবচেয়ে বড় অস্থি ফিমার মনে আছে এগুলো সবচেয়ে বড় অস্থি ফিমার আচ্ছা তো খেয়াল করো এই যকৃতে চারটা খণ্ড তোমরা জানো ডান খণ্ড বাম খণ্ড আর ভিতর দিয়ে কোয়াডেট 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 এখন খেয়াল করো পিত্ত থলি থাকে কোন খণ্ডের নিচে ডান খণ্ড যে ডান খণ্ডের নিচে থাকে পিত্ত থলি মেডিকেল আসছিল একবার ডান খণ্ডের নিচে থাকে পিত্ত থলি যকৃতের যে পর্দা তাকে বলা হয় গ্লিসনস ক্যাপসুল কি বলা হয় যকৃতের পর্দাকে বলা হয় গ্লিসনস ক্যাপসুল চোখে জল জো নাকি কি ছিল আমি তো ভুলে গেছি খেয়াল করো যা বলবার ছিলাম সেটা হচ্ছে যকৃতের আবরণীকে বলা হয় গ্লিসনস ক্যাপসুল গ্লিসনস ক্যাপসুল তাহলে যকৃতের আবরণীকে আমরা কি বলবো গ্লিসনস ক্যাপসুল খুবই ইম্পর্টেন্ট যকৃতের আবরণীকে বলা হয় গ্লিসনস ক্যাপসুল গ্লিসনস ক্যাপসুল যকৃতের কোষ যকৃত মানে হলো হ্যাপাটিক যকৃত মানে কি হ্যাপাটিক এই জন্য ভাইয়া যকৃতের কোষকে বলা হয় হ্যাপাটোসাইট যকৃতের কোষকে কি বলে হ্যাপাটোসাইট যকৃতের আবরণীকে বলা হয় গ্লিসন ক্যাপসুল আর যকৃতের কোষকে বলা হয় হ্যাপাটোসাইট হ্যাপাটো মানে যকৃত সাইট মানে কোষ ঠিক আছে চারটা খণ্ড তো বললাম ডান বাম কোয়াডেট কোয়াডেট সবচেয়ে বড় হচ্ছে ডান খণ্ডটা এবং এই খণ্ডের নিচেই থাকে পিত্ত থলি ডান খণ্ডের নিচে থাকে পিত্ত থলি ঠিক আছে চলো আমরা দেখি যে চারটা আমার সবচেয়ে মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি বলছিলাম ডান বাম কোয়াডেট চারটা খণ্ড বলছি সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই যে দেখো খণ্ডগুলা একটা ক্যাপসুলে আবৃত ক্যাপসুলটার নাম কি বলতো এই যে গেল উপরের আবরণটা হচ্ছে গ্লিসন ক্যাপসুল সবচেয়ে বড় ডান খণ্ড বলছি তার নিচে থাকে পিত্ত থলি বলছি আচ্ছা এখানে অনেকগুলো নালির কথা লিখছে এত নালি পরীক্ষা আসলে তোমাদের লাগে না এই একটা জিনিস আলটিমেটলি লাগে আমি দেখছি যদিও বেসিক পড়া ভালো আমার এটা নিয়ে অনেক বেসিক ভিডিও দেওয়া আছে তারপর হালকা একটু বলে রাখি পরীক্ষা আসবে এটা দেখো ডান যকৃত নালি বাম যকৃত নালি ওরা তৈরি হয়ে নিচের দিকে নামে তখন এটার নাম থাকে অভিন্ন যকৃত নালী কারণ কি এটা হচ্ছে ডান যকৃত নালী এটা হলো বাম যকৃত নালী দুইটাই হচ্ছে যকৃত নালী তো তারা যখন যুক্ত হয় এটার নাম হয় অভিন্ন যকৃত নালী কি নাম হয় অভিন্ন যকৃত নালী তারপরে এখানে মনে করো পিত্ত থলি পিত্ত নালী এসে যুক্ত হয় তখন এটার নাম হয় অভিন্ন পিত্ত নালী কি নাম হয় অভিন্ন পিত্ত নালী এত কিছু লাগবে না এটা ইম্পর্টেন্ট অভিন্ন পিত্ত নালী পড়তে পারো যে পিত্ত নালী যখন এসে যকৃত নালীর সাথে যুক্ত হয় এটা আর যকৃত নালী থাকে না নাম হয়ে যায় অভিন্ন পিত্ত নালী এরপরে এই হচ্ছে মনে করো অগ্নাশয় অগ্নাশয়ের যে প্রধান নালী তাকে বলা হয় অগ্নাশয়ের যে প্রধান নালী তাকে বলা হয় উইটসাং নালী কি বলা হয় এই নালীটা হচ্ছে উইটসাং নালী অগ্নাশয়ের নালীটাকে বলা হয় উইরসাং উইরসাং উইসাং উই গান করি উইসাং নালী তো অগ্নাশয়ের নালীটাকে বলা হয় উইসাং নালী এই হচ্ছে সে উইসাং নালী এ এসে যুক্ত হয় বুঝছো হওয়ার পরে তখন এই একটা মোটা হইবে না এই মোটা হয় মোটাটাকে বলে ভোটকা মানে ভেটার এম্পুল অফ ভেটার তখন নালটার নাম হয় এম্পুল অফ ভেটার বাস শেষ সে গিয়ে ডিউডে নামে গিয়ে উন্মুক্ত হয় ডিউডে নামে গিয়ে উন্মুক্ত হয় এই ডিউডে নামে গিয়ে উন্মুক্ত হয় সো এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো আমি এম সিবি বলে তোমায় খেয়াল করো বলি যে পিত্ত নালী এবং যকৃত নালী মিলিত হবার পরে নালীর নাম কি হয় অভিন্ন পিত্ত নালী নাকি যকৃত নালী যকৃতের কাহিনী খতম টাটা বাই বাই যকৃত বাই বাই এত বড় যকৃত বাই 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 টাটা পিত্ত নালী যখন আসে তখন তার নাম হয়ে যায় অভিন্ন পিত্ত নালী অগ্নাশয়ের যে প্রধান নালী তার নাম হচ্ছে উইসাং নালী কি নাম উইসাং নালী এই উইসাং নালী যখন যুক্ত হয় অগ্নাশয়ের নালীর নাম কি উইসাং নালী এই উইসাং নালী যখন যুক্ত হয় তখন তার নাম হয় এম্পুল অফ ভোটকা এম্পুল অফ ভেটার 
এম্পুল অফ ভোটকা এম্পুল অফ ভেটার শেষ ঠিক আছে তাহলে যদি পরীক্ষা আসে ডিউ ডানামে কোনটা উন্মুক্ত হয় এম্পুল অফ ভেটার আরও সুন্দর করে বললে লিখে রাখতে পারো ডিউ ডানামের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় খণ্ডে সেকেন্ড ভাগে তাহলে এম্পুল অফ ভেটার কোথায় উন্মুক্ত হয় হ্যাপাটো সাইট মানে যকৃত কোষ সাইট মানে কোষ হ্যাপাটো মানে যকৃত তাহলে হ্যাপাটো সাইট মানে যকৃত কোষ তাহলে অগ্নেশ্বর না লিখে কি বলে অগ্নেশ্বর নালীকে বলা হয় উইরসাং নালী আমাকে মস্তিষ্ক মানে আমার মাথাটা দেখা যাচ্ছে তো অগ্নেশ্বর নালীকে বলা হয় উইরসাং নালী আর এই উইরসাং নালী যেখানে উন্মুক্ত হয় কোথায় উন্মুক্ত হয় মানে কোথায় খুলে আর কি কোথায় রসটা নিয়ে যায় ডিউডিনামের মধ্যে রস নিয়ে যায় কারণ আমরা জানি ডিউডিনামের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো পরিপাক হয় তাই না পড়ছিলাম সবচেয়ে ভালো পরিপাক হয় কোথায় ডিউডিনামের মধ্যে সো ডিউডিনামের সবচেয়ে ভালো পরিপাক হয় এবং এইটা ডিউডিনামের কত নম্বর খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড কত নম্বর খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড ওকে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ডিউডি নামের দ্বিতীয় খণ্ড ওকে দেখো এই যে গ্লিসমস ক্যাপসুল বললাম না বৃক্ষের যে আবরণী বৃক্ষ কিডনি বৃক্ষের আবরণীয় ক্যাপসুল ওইটাকে বলা হয় রেনাল ক্যাপসুল বা শুধু ক্যাপসুলও অনেক সময় বলে নালে রেনাল ক্যাপসুল রেনাল মানে বৃক্ষ এই জন্য বৃক্ষের আবরণীকে বলা হয় রেনাল ক্যাপসুল আর যকৃতের আবরণীকে বলা হয় গ্লিসমস ক্যাপসুল কথা ক্লিয়ার ওকে এবার খেয়াল করে দেখো এটা অলরেডি বলছিলাম যে যকৃতের আবরণীকে বলে গ্লিসমস ক্যাপসুল খেয়াল করো এখানে শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট শব্দগুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে কেন্দ্রীয় শিরা কোথায় পাওয়া যায় যকৃতে কেন্দ্রীয় শিরা সাইনোসয়েড এটা যদিও আরও অনেক জায়গায় আছে এটা তুমি আগেই বললাম হ্যাপাটোসাইট হ্যাপাটো মানে যকৃত তাহলে যদি পরীক্ষায় ইনকেস আসে সাইনোসয়েড মানে খালি স্থান এই দেখো যকৃতের কোষগুলোর মাঝে মাঝে সাধারণ এর একশো খালি জায়গা এই খালি জায়গাগুলোকে বলে সাইনোসয়েড এটা যদিও আরও অনেক জায়গায় থাকতে পারে বা যদি এভাবে আসে দেখো সাইনোসয়েড এটা মানে হলো সাইনোসয়েড সাইনাস অয়েড অয়েড মানে মতো সাইনাসের মতো মানে খালি জায়গার মতো হ্যাঁ যদি পরীক্ষা যদি আসে যে সাইনোসয়েড কোথায় পাওয়া যায় যকৃতে কেন্দ্রীয় শিরা কোথায় পাওয়া যায় যকৃতে এই ওয়ার্ডগুলো তোমাকে দেখতে হবে ওকে তাহলে এখানে দেখো আমরা জানি যে আমাদের দেখো যকৃতের মধ্যে অনেক লবিউল পাওয়া যায় লবিউল এই লবিউলগুলো হচ্ছে ওকে যকৃতের মধ্যে অসংখ্য লবিউল পাওয়া যায় লবিউলগুলো হচ্ছে সাধারণত একটু বহুভুজাকার আমার ছয় বাহু হইতে পারে এরকম অনেকটা ব্যঞ্জিনাকৃতি হয় অনেক সময় এরকম ব্যঞ্জিনাকৃতিও হয়ে থাকে হ্যাঁ এই লবিউলগুলোর মধ্যে অসংখ্য যকৃত কোষ থাকে যকৃত কোষকে বলা হয় হ্যাপাটিক কোষ হ্যাপাটিক মানে যকৃত বা হ্যাপাটোসাইট বলছি মাঝখানে একটা বড় গর্ত এটা বলে কেন্দ্রীয় শিরা মাঝখানে বড় শিরা কেন্দ্রীয় শিরা আর সাইনোসয়েড থাকে কেন কেন থাকে এই দাগ দিবা রক্ত চলাচলের জন্য লবিউলগুলোর মাঝখানে রক্ত আসা যাওয়া করার জন্য খালি জায়গা থাকে এই যে খেয়াল করো এমসিকির জন্য ইম্পর্টেন্ট রক্ত চলাচলের জন্য সাইনোসয়েড থাকে তাহলে এখানে খালি জায়গা কেন থাকে এই রক্ত যেন আসা যাওয়া করতে পারে সাইনোসয়েড থাকে এবং তোমরা জানো যকৃতে যে ম্যাক্রোফেস থাকে তাকে বলা হয় কাফার কোষ কি বলা হয় কাফার কোষ তোমরা জানো কাফার কোষ যখন এক এক জায়গায় থাকে তখন তার নাম এক এক সরি ম্যাক্রোফেস যখন এক এক জায়গায় থাকে তখন তার নাম এক একটা হয় কীরকম যখন ম্যাক্রোফেস আমাদের মস্তিষ্কে থাকে তখন নাম হয় মাইক্রোগ্লিয়া কি নাম হয় মাইক্রোগ্লিয়া মাইক্রোগ্লিয়া যখন ম্যাক্রোফেস যখন ম্যাক্রোফেস কই থাকে মস্তিষ্কে কি থাকে বললাম ম্যাক্রোফেস কি থাকে বললাম ম্যাক্রোফেস তাহলে ম্যাক্রোফেস যখন মস্তিষ্কে থাকে মস্তিষ্কে থাকে তখন এটার নাম হয় মাইক্রোগ্লিয়া এই ম্যাক্রোফেস যখন যকৃতে থাকে যকৃতে তখন এটার নাম হয় কাফার কোষ কাফার কোষ অনেক বই লিখছে বা কুফার কোষ সমস্যা নেই একই কথাই কাফার কোষ যখন এই ম্যাক্রোফেসটা আমাদের ফুসফুসে থাকে ফুসফুসে তখন তার নাম হয় এলভিউলার ম্যাক্রোফেস কারণ এলভিউলাস মানে ফুসফুস এলভিউলার ম্যাক্রোফেস এলভিউলাস মানে তো যেন ফুসফুসে থাকে সেই জন্য তখন তাকে বলে এলভিউলার ম্যাক্রোফেস এলভিউলার ম্যাক্রোফেস বুঝছো এলভিউলার ম্যাক্রোফেস এরকম অনেকগুলো নাম আছে তোমরা দুই কিনছিলাম প্রতিরক্ষা অধ্যায় পড়াবো সব একসাথে না রক্ত অধ্যায় গেল পড়বা ঠিক আছে আচ্ছা ত্বকে থাকলে নাম হয় একটা যে তোমার বৃক্ষে থাকলে নাম হয় একটা হ্যাঁ ল্যাঙ্গার হ্যান্স কোষ ম্যাসেঞ্জিয়াল কোষ এরকম নাম আছে তো এই কয়েকটা দেখো বাকিগুলো ইনছিল অধ্যায় গেলে আবার ভালো করে পড়বা সব একসাথে খাইতে গেলে আবার সমস্যা তখন বমি চলে আসবে এটা ধাপে ধাপে 
চলো যকৃত সবচেয়ে বড় গ্রন্থি দেহের ওজনের 3 থেকে 5% আমরা জানি যে মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি যকৃত সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কিন্তু খেয়াল করো সবচেয়ে বড় গ্রন্থি আমি কিন্তু সবচেয়ে বড় অন্তঃকরা গ্রন্থি বলে নিব সবচেয়ে বড় গ্রন্থি অন্তঃকরা বহি করা সবার ভিতরেই হেড হচ্ছে যকৃত আর অন্তঃকরা এক আলাদা বহি করা আলাদা বলে ভিন্ন ভিন্ন হবে বাট শুধু যদি গ্রন্থি বলা হয় এটা যকৃতই হবে এটা ইনশাআল্লাহ তুমি এতে গেলে আর ভালো পড়বা সমন্বয় পড়ার সময় যকৃতকে জৈব রসনাগার বলে সঞ্চয় ভূমিকা দেখো সঞ্চয় ভূমিকাগুলো ভাইয়া সবগুলো সঞ্চয় সঞ্চয় দেখো যকৃতই হচ্ছে আমাদের দেহের সবচেয়ে ডেডিকেটেড সঞ্চয়ের জায়গা গ্লাইকোজেন সঞ্চয় করে রক্ত সঞ্চয় করে ভিটামিন সঞ্চয় করে সব সঞ্চয় করে খালি একটা বাদে পিত্তরস উৎপাদন তোমরা জানো পিত্তরস কিন্তু উৎপাদন করে যকৃত তৈরি হয় যকৃতে পিত্তরস তৈরি হয় যকৃতে যকৃত তৈরি হয় হওয়ার পরে সেটা নালীর মাধ্যমে এসে পিত্ত থলিতে জমা থাকে তাহলে পিত্ত থলিতে কিন্তু কখনো তৈরি হয় না তৈরি হয় কোথায় যকৃতে হওয়ার পরে এটা পিত্ত যকৃতে তৈরি হওয়ার পরে পিত্ত থলিতে এসে জমা থাকে দরকার অনুযায়ী বের হয় নিঃসরণ হয় ঠিক আছে তাহলে পিত্তরস তৈরি হয় কোথায় যকৃতে জমা থাকে কোথায় পিত্তথলিতে কোথা থেকে খরিত হয় কোথা থেকে প্রয়োজনে খরিত হয় ওই যে পিত্তথলিতে জমা আছে প্রয়োজন ওখান থেকে খরিত হবে ঠিক আছে শেষ তো এটা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী হ্যাঁ বাকি সবগুলো সহজ সঞ্চয় খেয়াল করো প্রথমেই গ্লাইকোজেন সঞ্চয় একবারে ইম্পর্টেন্ট দাগ দিবা হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরা মানে দেখবা এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে একমাত্র শিরা যেটা শর্করা পরিবহন করে বুঝছো তাহলে আমাদের শরীরের একমাত্র শিরা যে শর্করা পরিবহন করে তার নাম কি হ্যাপাটিক পোটল শিরা ঠিক আছে তাহলে আমাদের একমাত্র শিরা যে শর্করা পরিবহন করার নাম কি হ্যাপাটিক পোটল শিরা পারবা তো তাহলে আমাদের শরীরে একমাত্র শিরা যে শর্করা পরিবহন করে নাম কি হ্যাপাটিক পোটাল শিরা কি নাম হ্যাপাটিক পোটাল শিরা পারবা তো তাহলে আমাদের শরীরে একমাত্র শিরা যে শর্করা পরিবহন করে তার নাম হচ্ছে হ্যাপাটিক পোটাল শিরা তা আমার চোখ কেন বন্ধ হয়ে আসতেছে আজকে বুঝছো আমি যেন তাকাতে পারছি না ঠিক মতো লাইটের দিকে আর আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে হ্যাপাটিক পোটাল শিরা বুঝছো গেল এখন দেখো এখানে কিছু বিষয় আছে বেসিক পার্ট আছে পড়াবো এখনই পড়াচ্ছি খেয়াল করো মাঝখানে একটু দেখাই দিই রক্ত সঞ্চয় করে রক্ত কিন্তু শুধু যকৃত না একই সাথে মনে রাখবা প্লেহার মধ্যেও সঞ্চিত হয় প্লেহা তাহলে শুধু যকৃত না শুধু যকৃত না রক্ত কিন্তু যকৃতের পাশাপাশি যে প্লিহার যকৃতের পাশাপাশি রক্ত কিন্তু প্লিহার মধ্যেও সঞ্চিত হয় প্লিহার মধ্যেও এই যে প্লিহার মধ্যেও এই জন্য প্লিহার মধ্যেও কিন্তু রক্ত থাকে কীরকম দেখো যকৃতের মধ্যে রক্ত থাকে প্রায় পনেরোশো ঘন সেন্টিমিটার অনেক বেশি আর প্লিহার মধ্যে থাকে তিনশো ঘন সেন্টিমিটার প্লিহার মধ্যে কত থাকবে তিনশো ঘন সেন্টিমিটার যকৃতের মধ্যে থাকে প্রায় পনেরোশো ঘন সেন্টিমিটার আর প্লিহার মধ্যে থাকবে প্রায় তিনশো ঘন সেন্টিমিটার কথা ক্লিয়ার ওকে শেষ এবার খেয়াল করে দেখো এটা গেল এখানে আর তেমন কিছু লাগবে না তো প্লিহার অনেকগুলো কাজ রক্ত কোথায় তোমরা পড়বা রক্তের রিজার্ভ হার ব্লাড ব্যাঙ্ক অনেক কিছু বলা হয় প্লিহারকে কিন্তু বলা হয় যকৃতকে দেখো যকৃত এত পরিমাণে রক্ত ধারণ করে কিন্তু যকৃতকে কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্ক বলে না ব্লাড ব্যাঙ্ক কারে বলা হয় প্লিহাকে বলা হয় এবং ওখানে রক্ত কিন্তু ভাঙেও অনেক কেমন একটা বিচিত্রময় নাম দিয়েছে ওরে ব্লাড ব্যাঙ্ক দিয়েছে ওরের নাম রক্তের রিজার্ভ হার বলা হয় ওরে কিন্তু সবচেয়ে বেশি থাকে রক্ত যকৃতের মধ্যে আর প্লিহাকে বলা হয় ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্তের রিজার্ভ হার এবং ওখানে কিন্তু তোমার আর বেশি ভাঙেও এটাকে বলা হয় লোহিত রক্ত কণিকার কবরস্থান প্লিহারে কিন্তু অনেক নামে ডাকা হয় যকৃতে এত নাম দেওয়া হয় নাই তাহলে যকৃতের প্রতি এখানে একটা বৈষম্য করা হয়েছে ওকে তাহলে এই সবগুলোর নাম কার প্লিহা প্লিহা মানে স্প্লিন প্লিহা মানে কি স্প্লিন স্প্লিন এই যে স্প্লিন স্প্লিন মানে প্লিহা ঠিক আছে আচ্ছা ভিটামিন সঞ্চয় সব ভিটামিন সঞ্চয় করে এখানে লাস্ট লাইনটা ইম্পর্টেন্ট দেখো যে আর বি সি তৈরিতে কোন কোন ভিটামিন লাগে আর বি সি তৈরিতে ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলিক অ্যাসিড মোস্ট অফ ফলিক অ্যাসিড হচ্ছে ভিটামিন বি নাইন সম্ভবত যাই হোক ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলিক অ্যাসিড মোস্ট অফ বি নাইনই হবে একটু তোমরা দেখে নিও আমি ইনশাল্লাহ চেক করে পরবর্তী জানাবো কারণ এলে আবার চেকটা তোমরা দেখবা হ্যাঁ কমেন্ট সেকশন যদি ভুল হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে দেওয়া থাকবে বি টুয়েলভ এবং ফলিক অ্যাসিড এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট বি নাইনই হবে যাই এই দুইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বারো আর নয় আর বাকি সব ভিটামিন নিয়ে আমার টেনশন করার দরকার নেই চর্বিতে দ্রবণীয় হোক পানিতে দ্রবণীয় হোক সবাই মোটামুটি যকৃতে থাকে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মনে আছে পানিতে ভিটামিন কারা দ্রবণীয় চব্বিশের অনেকেই আছে হ্যাঁ চব্বিশ ব্যাচের অনেকেই আছে আচ্ছা বলো দেখি পানিতে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কারা কীভাবে মনে রাখবো জানো ডাব্লিউ বিসি
তাহলে পানিতে দ্রবণীয় হচ্ছে দুইটা ভিটামিন ভিটামিন বি ভিটামিন সি বাকি সবাই হলো চর্বিতে দ্রবণীয় ফ্যাট দ্রবণীয় এ ডি ই কে কীভাবে মনে রাখছি ডাব্লিউ বি সি ওয়াটার ভিটামিন বি ভিটামিন সি ডাব্লিউ বি সি ওয়াটার ভিটামিন বি ভিটামিন সি ঠিক আছে ওকে এবার খেয়াল করে দেখো পিত্রসকতা তো বললাম মোটামুটি এনাফ এবার আমি প্রথম পয়েন্টে একটু ব্যাখ্যা দিব প্রথম পয়েন্টে খেয়াল করো গ্লাইকোজেন সঞ্চয় গ্লাইকোজেন সঞ্চয় মানে কি খেয়াল করো গ্লাইকোজেন সঞ্চয় মানে হলো এই নিচের দিকে লিখি হ্যাঁ এটা মুছে ফেলি গ্লাইকোজেন সঞ্চয় মানে হলো গ্লাইকোজেন আকারে গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকবে গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকবে গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকবে ওকে এখন মানে গ্লাইকোজেন যে জমা থাকবে গ্লাইকোজেন তৈরি হইতে হবে না মানে গ্লাইকোজেন এই যে গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকবে কি জমা থাকবে ভাইয়া গ্লুকোজ অনেকগুলো গ্লুকোজ মিলে গ্লাইকোজেন হয়ে যাবে তাই না তারপরে তো জমা থাকে আমরা জানি আমাদের সঞ্চিত খাবার হলো গ্লাইকোজেন জানো তো মানুষের সঞ্চিত শর্করা কোনটা গ্লাইকোজেন উদ্ভিদের সঞ্চিত শর্করা হচ্ছে স্টার্চ উদ্ভিদের সঞ্চিত শর্করা কোনটা স্টার্চ আর মানুষের সঞ্চিত শর্করা হলো গ্লাইকোজেন গুলাবে না আশা করি তাহলে আমি আবার লিখে দিচ্ছি এখানে উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য বা সঞ্চিত শর্করা হলো স্টার্চ আর প্রাণী দেহের সঞ্চিত খাদ্য বা শর্করা হলো গ্লাইকোজেন ভুল ভুল যেন না হয় গ্লাইকোজেন কোথায় জমা থাকে দুইটা জায়গায় দুইটা জায়গায় সুন্দর মতো একটা তো বললাম লিভার যকৃত লিভার এবং পেশি লিভার এবং পেশি এই দুই জায়গাতে ভাইয়া গ্লাইকোজেন জমা থাকে কি কী বলছি লিভার এবং পেশি অত বুক ব্যথা করতেছে বুক 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 ব্যথা করতেছে মাঝখান বরাবরই খেয়াল করো প্রাণী দেখে কি বললাম গ্লাইকোজেন জমা থাকে কোথায় লিভার এবং পেশিতে আল্লাহ ভরসা ইনশাল্লাহ হয়তো বা তোমার মাসেল ক্র্যাম্প হইতে পারে লিভার এবং পেশি গ্লাইকোজেন কই জমা থাকে লিভার এবং পেশিতে পেশিতে কিন্তু জমা থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করো এবার দেখো ভাইয়া গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকে বুঝলাম তাহলে এখন আমি এটা মুছে সুন্দর করে আবার লিখি তার মানে গ্লাইকোজেন হইতে গেলে অনেকগুলো গ্লুকোজ অনেকগুলো গ্লুকোজ চেঞ্জ হয়ে গ্লাইকোজেন হবে অনেকগুলো গ্লুকোজ চেঞ্জ হয়ে গ্লাইকোজেন হবে তাই না তাহলে বলো তো ভাইয়া অনেকগুলো গ্লুকোজ চেঞ্জ হয়ে গ্লাইকোজেন হয়ে গেছে গ্লুকোজ কি কমলা বাড়লো ধরো আমার কাছে ছিল সত্তরটা গ্লুকোজ সত্তরটা গ্লুকোজের মধ্যে তিরিশটা গ্লুকোজ চলে গেছে বা চল্লিশটা গ্লুকোজ চলে গেছে ওরা চলে চলে গিয়ে ওরা গ্লাইকোজেন হিসেবে অন্য একটা যৌগ হিসেবে চলে গেছে তাহলে আমার কাছে কটা গ্লুকোজ আছে আর আগে ছিল সত্তরটা চল্লিশটা মনে করে চলে গেছে আমার কাছে আছে তিরিশটা গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে তাহলে অনেকগুলো গ্লুকোজ ধরো চল্লিশটা গ্লুকোজ মিলে চলে গেছে গ্লাইকোজেন হয়ে গেছে রক্তের মধ্যে যে যে মুক্ত গ্লুকোজ ছিল এই মুক্ত গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে তার মানে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে সো যখন গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হবে সো বুঝতে পারতেছি যখন গ্লাইকোজেন তৈরি হবে উৎপন্ন হবে তখন গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে ঠিক কি না যখন গ্লাইকোজেন উৎপন্ন হবে গ্লাইকোজেন তৈরি এটা একটা ভিন্ন যৌগ অনেকগুলো গ্লুকোজ মিলে একটা ভিন্ন যৌগ তৈরি করছে গ্লু গ্লাইকোজেন হয়ে গেছে ওই গ্লুকোজগুলো আমি পাবো না তাহলে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাবে আর আমরা জানি গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় কোন হরমোন ইনসুলিন গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় কোন হরমোন ইনসুলিন গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় কোন হরমোন ইনসুলিন ঠিক আছে তাহলে এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট যে গ্লাইকোজেন সঞ্চয় মানে গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়া যে গ্লাইকোজেনেসিস জেনেসিস মানে তৈরি হওয়া তাহলে গ্লাইকোজেন তৈরি হবে গ্লাইকোজেন তৈরি হওয়া মানে কিন্তু গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাওয়া উল্টা একটা একটা উল্টা এর মনে রাখবে একটা একটা উল্টা গ্লাইকোজেন যদি তৈরি হয় গ্লুকোজ কমে যাবে উল্টা গ্লাইকোজেন যদি ভাঙে গ্লুকোজ বেড়ে যাবে উল্টা বুঝছো কি না একটার একটার উল্টা গ্লাইকোজেন এবং গ্লুকোজ একটার একটার উল্টা তাহলে গ্লাইকোজেনেসিস মানে গ্লাইকোজেন তৈরি হবে তাহলে গ্লুকোজ কি হবে কমে যাবে গ্লুকোজ কমায় কে ইনসুলিন শেষ খেলা খতম ইনসুলিন হরমোন বলেন তো ভাই ক্লিয়ার কিনা সবাই একটা একটা উল্টা এটা মনে রাখবা বেসিক মনে না থাকলেও একটা একটা উল্টা মনে রাখবা কারণ অনেক সময় বেসিক চিন্তা করার সময় থাকে না আচ্ছা এবার চলে আসো দেখি আমরা এখানে কিছু লাগবে না আমরা একটু নিচে যাই খেয়াল করে দেখো এবার চর্বি এবং এমন কিছু সঞ্চয় সবই সঞ্চয় লিখছে ভালো কথা আল্লাহ রহমতে ভালো হয়েছে আচ্ছা খেয়াল করো মিনারেল সঞ্চয় যকৃতের মধ্যে কিছু মিনারেল থাকে সেটা কি কীভাবে মনে রাখবা এটা লিখে রাখবা অবশ্যই সুন্দর করে এই যে যকৃতের মধ্যে কি কি মিনারেল থাকে যকৃতের মধ্যে দেখো লৌহ এবং পটাশিয়াম লৌহ এবং পটাশিয়াম আমি লিখি দেখো পটাশিয়াম মানে কে লৌহ মানে এফি এই যে ফেক এফি কে ফেক অথবা তুমি আরও সুন্দর করে লিখতে পারো যকৃতের মধ্যে কী কী মিনারেল থাকে পোলা পোলা 
পোলা থাকে পোলা পোলা মানে পথে পটাশিয়াম লতে লোহ আরো সুন্দর পোলা থাকে পথে পটাশিয়াম লতে লোহ শেষ পথে পটাশিয়াম লতে লোহ ঠিক আছে আচ্ছা তো হিমোগ্লোবিন ভাঙলে কি হয় এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ওই রক্ত অধ্যায় পড়ি তারপরে এখানে যেটা আছে পড়ে ফেলি এই অধ্যায় আছে একটু পড়ে হয়তো থাকতে পারে হিমোগ্লোবিন ভাঙলে ভাঙলে তৈরি হয় হিম প্লাস গ্লোবিন তাই না এটা শ্বসন অধ্যায় আছে সরি শ্বসন অধ্যায় হিমোগ্লোবিন ভাঙলে হয় হিম প্লাস গ্লোবিন হিমের মধ্যে আমরা জানি আয়রন থাকে হিমের মধ্যে লোহা থাকে এই জন্য রক্তটা লাল এই যে হিমকে ভাঙলে হয় হিম প্লাস গ্লোবিন গ্লোবিন হচ্ছে এক ধরনের আমিষ বা প্রোটিন হ্যাঁ হিম মানে হচ্ছে এটার ভিতরে লোহ থাকে আয়রন থাকে অ্যাপিটো প্লাস থাকে এই আয়রনটা যকৃতের মধ্যে কি হিসেবে জমা থাকে এই যে এই আয়রনটা জমা থাকে ফেরিটিন নামক একটা যৌগ হিসেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে হিমের লৌহ অংশটা কি হিসেবে যকৃতে জমা থাকে লোহা মানে তো আয়রন ফেরি ফেরাস ফেরিক এই জন্য ফেরিটিন কি হিসেবে ফেরিটিন হিসেবে জমা থাকে ঠিক আছে তাহলে কি হিসেবে জমা থাকে উত্তর হচ্ছে ফেরিটিন হিসেবে জমা থাকে ফেরিটিন হিসেবে জমা থাকবে কথা ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ পারবেন আশা করি এবার সে যকৃতের কিছু বিপাকীয় ভূমিকার কথা বলা আছে যেমন যকৃত হচ্ছে সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেহের ভিতরে অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে যকৃত তাহলে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সিকে দেহের ভিতরে সাম্যাবস্থা কিন্তু কখনোই হৃৎপিণ্ড বজায় রাখে না কখনোই মস্তিষ্ক বজায় রাখে না দেখে অনেকে বুল দাগাইতে পারে ভাবতে পারে ভাইয়া মস্তিষ্কই তো সব হ্যাঁ কিন্তু অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রধান অঙ্গ হলো যকৃত নট মস্তিষ্ক অনেকে মস্তিষ্ক দাগাইতে পারো আশা করি আর ভুল হবে না ঠিক আছে শর্করা অলরেডি শর্করা বিপাকে অলরেডি বলছিলাম যে একমাত্র শিরা হলো যেটা শর্করা পরিবহন করে বা চিনি পরিবহন করে সেটার নাম হচ্ছে হ্যাপাটিক পোটল শিরা পরের সিনা হ্যাপাটিক পোটল শিরা খেয়াল করো প্রতি একশো ঘন সেন্টিমিটারে নব্বই মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে এবার খেয়াল করে দেখো এগুলো নর্মাল বিষয় এগুলো খুব লেস ইম্পর্টেন্ট মানে লেস ইম্পর্টেন্ট বলতে এগুলো পড়াইছি নর্মাল বিষয় এগুলো পারবা তুমি এমনিতেই লেস ইম্পর্টেন্ট না পারবা ইনসুলিন আমরা জানি যে কারো রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে গেলে ইনসুলিন তৈরি হইতে হবে নাহলে সমস্যা কারণ তোমরা দেখবা ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে যখন গ্লুকোজ বেড়ে যায় তখন ইনসুলিনে ইনজেকশন দেয় তাহলে গ্লুকোজ বেড়ে গেলে ইনসুলিন কাজ করতে হবে বুঝছো কাজ করতে হবে আর কি গ্লুকো নিওজেনেসিস এখানে একটু খেয়াল করো গ্লুকো নিওজেনেসিস নিও মানে নতুন তার মানে নতুন নতুন গ্লুকোজ জেনেসিস মানে তৈরি হবে তার মানে নিও মানে নতুন গ্লুকো মানে গ্লুকোজ নতুন নতুন গ্লুকোজ তৈরি হবে কোথেকে তৈরি হবে অশর্করা মানে ধরো আমিষ লিপিড এগুলো থেকে যখন তৈরি হবে তখন তাকে বলে গ্লুকো নিওজেনেসিস অশর্করা থেকে তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো গ্লুকো নিওজেনেসিস ঠিক আছে আচ্ছা নিশ্চয় দেখো এখানে লেখা আছে যে এটা যকৃত গোষ্ঠের সাইটোপ্লাজমে ঘটে এগুলো সমস্যা নাই মানে অ্যামিনো অ্যাসিড লেকটিক অ্যাসিড পায়োডেফিক অ্যাসিড গ্লিসারল এই হ্যান্ড যা আছে বাকি অশর্করা যা আছে ওকে তাহলে অশর্করা যা আছে খেয়াল করেন তাহলে অশর্করা যা আছে এগুলো থেকে যখন গ্লুকোজ তৈরি হবে অশর্করা থেকে তাকে আমরা বলবো গ্লুকোনিওজেনেসিস এবার একটা সিম্পল চিন্তা করো গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে রক্তে মানে এই গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়া মানে তো গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে যেন থেকে তৈরি হোক তৈরি তো হয় এখানে গ্লুকোজ কি বাড়ে না কমে গ্লুকোজ তৈরি হওয়া মানে কি গ্লুকোজ বাড়তেছে গ্লুকোজ বাড়াবে কোন হরমোন গ্লুকাগন নামের মধ্যে মিল আছে গ্লুকোজ বাড়ায় গ্লুকাগন তাহলে যদি পরীক্ষা আসে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কোন হরমোন কাজ করে উত্তর হবে গ্লুকাগন বুঝতে পেরেছেন কারণ গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়া মানে গ্লুকোজ বাড়তেছে জেনেসিস মানে তৈরি হওয়া নতুন নতুন গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে গ্লুকোজ তৈরি হওয়া মানে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া আর গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় কোন হরমোন গ্লুকাগন শেষ সামা মনে হয় পারবেন ইনশাল্লাহ এই প্রক্রিয়ায় আমরা জিনিসগুলো পড়ব লাইপোজেনেসিস লিপিড নর্মাল বিষয় অতিরিক্ত শর্করা দেখা যায় আমাদের মধ্যে ট্রাইগ্লিসারিড হিসেবে আমাদের শরীরে জমা টমা হয় তখন আমাদের হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের এটা প্রধান কারণ তোমরা জানো শরীরের মধ্যে যখন চর্বি বেড়ে যাবে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যাবে ট্রাইগ্লিসারাইড চর্বি 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 যদি বেড়ে যায় তখন আমাদের হার্টের মধ্যে ব্লক হইতে পারে হ্যাঁ মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত খরণ হইতে পারে ওকে এবার দেখো প্রোটিন বিপাক প্রোটিন বিপাক খুবই সিম্পল জিনিস একটা সহজ কথা খেয়াল রাখবা তোমার জানো যকৃতে অর্নিথিন চক্রে পড়ছো না অর্নিথিন চক্রের মধ্যে ইউরিয়া তৈরি হয় পড়ছো না এর পারবা যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয় অর্নিথিন চক্র খুবই ইম্পর্টেন্ট সিকো খুবই ইম্পর্টেন্ট যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয় অর্নিথিন চক্র আমি দেখা হচ্ছে একটু পরে আছে তো ডি এমিনেশন পরীক্ষায় আসে ডি এমিনেশন মানে কি তৈরি হবে দেখো ডি মানে বাদ দেওয়া ডি মানে বাদ দেওয়া এমিনেশন মানে এমিনমূলক এমিনমূলক কোনটা রে
অ্যামিনো অ্যাসিডটা ভেঙে কিটো অ্যাসিড এবং অ্যামিন তৈরি হয় অ্যামিন ডি অ্যামিনেশন এখান থেকে আসলে আলটিমেটলি পরে অ্যামোনিয়া হয়ে বের হয়ে চলে আসবে বুঝছো কিটো অ্যাসিড তৈরি হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এই পুরো জিনিসটা কোথায় হবে যকৃতে এই ভাঙা গলার কাহিনী সব যকৃতে বুঝছো তাহলে ডি অ্যামিনেশন কোথায় ঘটে যকৃতে এটা নিয়ে সন্দেহ নাই যকৃতে যকৃতে কি লিখছি এই যকৃতে ডি অ্যামিনেশন কোথায় ঘটে যকৃতে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই পারবা হ্যাঁ পারবা সেদিকে দেখি আমরা এটা অলরেডি বলছিলাম ইউরিয়া তৈরি হয় খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এই খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউরিয়া তৈরি হয় যকৃতে কোন প্রক্রিয়া আমরা সবাই জানি অর্নেথিন চক্র অর্নেথিন চক্র কোথায় যকৃতে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট থ্রি স্টার অর্নেথিন চক্রের মাধ্যমে কি তৈরি হয় নামটা খেয়াল করবা অর্নেথিন চক্র অর্নেথিন চক্রের মাধ্যমে কি তৈরি হয় ইউরিয়া তৈরি হয় কোথায় তৈরি হয় যকৃতে এবার খেয়াল করে দেখো কিটো অ্যাসিড এই যে বলছিলাম একটু আগে ডি অ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় একটু আগে দেখে আসছিলাম কিটো অ্যাসিড তৈরি হয় এই কিটো অ্যাসিডে কি কী হয় কিটো অ্যাসিডটা কি বাথরুমের সাথে বের হয়ে যায় না এই কিটো অ্যাসিডটা আমাদের ক্রেপস চক্রে কাজে লাগে এই যে কিটো অ্যাসিডটা ক্রেপস চক্রে ঢুকে ক্রেপস চক্রে যায় শক্তি উৎপাদনের জন্য এই জন্য ইম্পর্টেন্ট আর এটা তোমাকে আগে বলছিলাম এমিন থেকে অ্যামোনিয়া হয় এমিন থেকে আলটিমেটলি অ্যামোনিয়া হয় এই দুটা পরিণতি একটু খেয়াল করবা তাহলে খেয়াল করো অ্যামাইনো অ্যাসিড যখন ভাঙে কি তৈরি হয় কিটো অ্যাসিড কিটো অ্যাসিড আর সাথে কি এমিনমূলক এমিন থেকে অ্যামোনিয়া বাদ কিটো অ্যাসিড কি বেড়ে যাবে না ক্র্যাপস চক্রে কত কিটো অ্যাসিড কত কে ক্র্যাপস চক্র তো কিটো অ্যাসিড কই যাবে ক্র্যাপস চক্রে যাবে শক্তি উৎপাদনের জন্য কথা শেষ ঠিক আছে ওকে ইনশাল্লাহ পারবেন প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষণ খেয়াল করো যকৃতের মধ্যে সব প্লাজমা প্রোটিন রক্তের আমিষ তৈরি হয় একটা বাদে গামা গ্লোবিলিন একটা বাদে গামা গ্লোবিলিন বাদে সব আমিষ রক্ত তৈরি হয় একটা বাদে কোনটা বাদে গামা গামা গ্লোবিউলিন গামা গ্লোবিউলিন বাকি সব তৈরি হয় হরমোন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট থ্রি স্টার যকৃতে উৎপন্ন হরমোনের নাম হলো এনজিওটেন্সিনোজেন এনজিওটেন্সিনোজেন খুবই ইম্পর্টেন্ট এনজিওটেন্সিনোজেন কোথায় তৈরি হয় যকৃতে এটা যদিও নিষ্ক্রিয় কেন কারণ এই জ্যান আছে জ্যান মানে পড়েছিলাম নামের শেষে জ্যান থাকলে সেটা নিষ্ক্রিয় নামের শেষে জ্যান অথবা নামের আগে প্রো ওই যে প্রো রেনিন ছিল নামের শেষে জ্যান থাকলে নিষ্ক্রিয় তাহলে সক্রিয় হইতে হবে দেখা গেছে পরবর্তী বৃক্ষে গিয়ে বৃক্ষের মধ্যে গিয়ে সে সক্রিয় হয় এই বৃক্ষের যে রেনিন এনজেম আছে ওই বৃক্ষের মধ্যেও কিন্তু একটা রেনিন এনজেম আছে ওইটা দিয়ে এসে সক্রিয় হয় এটা আমরা আনছিলাম বৃক্ষ অধ্যায় ভালো করে পড়বো ওখানে ডিটেলসে বলা আছে এনজিওটেন্সিনোজেন এনজিওটেন্সিন ওয়ান টু অনেক কাহিনী আছে যদি পরীক্ষা আসে দেখো এনজিওটেন্সিনোজেন কোথায় তৈরি হয় উত্তর আছে যকৃতে এনজিওটেন্সিনোজেন কোথায় তৈরি হয় যকৃতে একটু প্যাচ আছে এখানে যদি বলে এনজিওটেন্সিন কোথায় তৈরি হয় জ্যান ওয়ার্ডটা নাই এনজিওটেন্সিন তাহলে আবার বৃক্ষে কারণ কি ধরো এই মার্কারটা তৈরি হয়েছে আমার প্যাট আমার প্যাটের মধ্যে ধরো তৈরি হয়েছে এটা নিষ্ক্রিয় এ নাম এটা নাম হইলে মনে করো এনজিওটেন্সিনোজেন তৈরি হয়েছে আমার প্যাটে তাহলে এনজিওটেন্সিনোজেন কোথায় তৈরি হয় হামিম ভাইয়ার প্যাটে সমস্যা নেই এখন আমি কী করলাম প্যাট থেকে বের করে এটা দিয়ে দিলাম মনে করো কারে দিলাম মনে করে দিয়ে দিলাম তামিম ইকবালকে হ্যাঁ তামিম গেলে দিয়ে দিলাম তামিম গেল মনে করো বৃক্ষ ওর প্যাটের মধ্যে গিয়ে সেটা এনজিওটেন্সিন হইল সক্রিয় হইল জ্যান শব্দটা বাদ দিলেই তো সক্রিয় এনজিওটেন্সিন তাহলে বলো তো পরীক্ষায় আসে এনজিওটেন্সিন ও জ্যান কই তৈরি হয় হামিম ভাইয়ের প্যাটে পরীক্ষায় আসে এনজিওটেন্সিন কই তৈরি হয় তামিম ভাইয়ের প্যাটে তামিম ইকবালের প্যাটে বুঝছো তাহলে এনজিওটেন্সিন যদি বলে যে এনজিওটেন্সিন কোথায় তৈরি হয় তাহলে হবে বৃক্ষ এটা ওই অধ্যায়ন ছিল পড়াবো বাট আপাতত এটা পড়ে রাখো এনজিওটেন্সিন ও জ্যান যকৃতে এটা পড়লে ইনশাল্লাহ জানাব আশা করি তোমরা বুঝে গেছো অলরেডি তারপরও আমরা ডিটেলস পড়বো ঠিক আছে আমরা ইনশাল্লাহ ওখানে গেলে আবার এটা পড়বো নো টেনশান মোটামুটি আমরা খুব ভালো মতো আলহামদুলিল্লাহ লাস্টের দিকে চলে আসতেছি আস্তে আস্তে যকৃত এখানে খুব বেশি কিছু নাই এগুলো মোটামুটি লেস ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাকে বলছিলাম যে ম্যাক্রোফেস কোর্সের কথা বলছিলাম না আচ্ছা যাই হোক তো লোহিত রক্ত মানে একশো বিশ দিন বাঁচে খুব কমন তোমরা জানো এগুলো যকৃতের ম্যাক্রোফেসকে কাপার কোষ বলে এটা তোমরা পারো হিমোগ্লোবিন ভেঙে হিম এবং গ্লোবিন তোমরা পারো হিম থেকে যখন আয়রন চলে যায় যে বলছিলাম না আয়রনটা চলে যায় আয়রন কোথায় যায় বলো তো ওই যকৃত জমা থাকে কি হিসেবে জমা থাকে ফেরিটিন পড়াই শিখতে আগে আয়রনটা জমা থাকে ফেরিটিন হিসেবে আয়রনটা যকৃতে কি হিসেবে জমা থাকে ফেরিটিন হিসেবে জমা থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এই আয়রনটা চলে গেলে তখন কি তৈরি হয় বিলি ভার্ডিন হিম থেকে ধরে আমি
এরপরে তৈরি হয় বিলি রুবিন রুবিন রং হচ্ছে হলুদ মনে করো রুবি হচ্ছে হলুদ কালারের জামা পরে রুবি হচ্ছে হলুদ রুবি হচ্ছে হলুদ রুবি হলুদ রুবি হলুদ রুবি হলুদ রুবি কেমন রুবি হচ্ছে হলুদ আর বিলি ভারিন হচ্ছে সবুজ বিলি ভারিন সবুজ ভারী সবুজ ভারী হ্যাঁ ভারিন হচ্ছে ভাই সবুজ আর রুবি হলুদ রুবি কে একটা মেয়ে রুবি কেমন হলুদ রুবি হচ্ছে হলুদ হলদে রুবি লিখে রাখতে পারো হলদে রুবি হলুদ রুবি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই তোমার জানো জন্ডিস যখন মানুষের হয় গায়ের রঙটা হলুদ হয়ে যায় তখন তার শরীরে বিলি রুবিনের পরিমাণ বেড়ে যায় কিসের পরিমাণ বেড়ে যায় বিলি রুবিন তাহলে হলদে রুবি হ্যাঁ হলদে রুবিটা হয় আলটিমেটলি তো তোমাকে প্রথমে খেয়াল করতে প্রথমে কিন্তু হলুদ শুরুতে মানুষ হলুদ হয় না শুরুতে সবুজ হয় তারপর আস্তে আস্তে হলুদ হয় শুরুতে হচ্ছে বিলি ভারডিন ভারডিন একটু ভারিটা একটু আগে আসে ভারডিন সবুজ এরপরে হলদে রুবি রুবি হচ্ছে লাস্ট থার্ড ক্লাস হলদে রুবি ঠিক আছে সবার লাস্টে পারবা তো ইনশাল্লাহ পারবা আশা করি চলো সামনের দিকে যাই এখানে কিছু নাই হরমোন তো অলরেডি বলছিলাম যকৃত এনজিন এনসিন কথা বলছি আগে একবার বলেছি হরমোনের ভাঙন যে সকল মোটামুটি সকল হরমোনই যকৃত ভাঙে বাট যাদের নাম আছে সে স্ট্যারন আছে স্ট্যারন কীরকম অ্যালডোস্টেরন স্ট্যারন টেস্টোস্টেরন স্ট্যারন যাদের নামের মধ্যে স্ট্যারন আছে ভাইয়া স্ট্যারন তারা কিন্তু দ্রুত ভাঙে দ্রুত ধ্বংস হয় সো যাদের নামের মধ্যে স্ট্যারন আছে অ্যালডোস্টেরন টেস্টোস্টেরন তারা দ্রুত ধ্বংস হয় ফাস্ট ধ্বংস হবে এই যে অ্যালডোস্টেরন টেস্টোস্টেরন ওরা দ্রুত ধ্বংস হয় ঠিক আছে অ্যালডোস্টেরন টেস্টোস্টেরন ওরা দ্রুত ধ্বংস হয় আচ্ছা ফাইন চলো 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 আব ক্যা বেশি কিছু নাই যকৃতের নিঃসরণ ওরা বলছিলাম দেখো ওই যে এম এরাই এই পৃষ্ঠটা ভালো আসে নাই ইয়াতে ছবি তোলার সময় এম্পুল অফ ভেটারের কথা বলছি তোমাকে আমি বলি তুমি খেয়াল করো দেখো পানি বেশি ইম্পর্টেন্ট না দাগানো লাইট তো দেখতে পারো পরিমাণগুলো বাট টাফ মনে রাখা টাফ ইমালসিফিকেশনের কথা বলছি পিত্তরসের কথা আচ্ছা বলো তো পিত্ত লবণ দেখো পিত্তরস হচ্ছে শুধুমাত্র চর্বি সাথে সম্পর্ক তাই না পিত্ত লবণ কারে ভাঙে চর্বিকে ভাঙে আর কিছুকে ভাঙে না তাহলে পিত্ত লবণের সাহায্যে বলো তো কোন ধরনের ভিটামিনের কাজ হবে কোন ধরনের ভিটামিনের শোষণ হবে যেগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন আছে কিছু যেমন একটু আগে পড়ে আসলাম ডাব্লিউ বি সি ডাব্লিউ মানে ওয়াটার ভিটামিন বি ভিটামিন সি তারা হলো পানিতে দ্রবণীয় আর চর্বিতে দ্রবণীয় কারা ভিটামিন এ ডি ই কে তাহলে পিত্ত লবণের সাথে ওদের রিলেশন থাকবে সম্পর্ক থাকবে তাহলে পিত্ত রসের মাধ্যমে কোন ভিটামিন শোষণ করবে চর্বিতে দ্রবণীয় যারা কারণ চর্বি নিয়ে কাজ করে পিত্ত লস লবণের কাজে তো চর্বিটা ভাঙা ইমালসিফিকেশন করা ভিটামিন এ ডি ই কে তাহলে কোন ধরনের পদার্থকে শোষণে সহায়তা করে ভিটামিন এ ডি ই কে এই ভিটামিনগুলোকে শোষণে সহায়তা করবে পানিতে দ্রবণে ভিটামিন কিন্তু হবে না ওকে পেরিস্টালসিস প্রক্রিয়া তো বুঝো যে প্রক্রিয়ায় খাবার সামনের দিকে যায় যেন আমাদের এই পাকস্থলী থেকে খাবার সামনের দিকে যাবে ক্ষুদ্রন্ত্রে যাবে ক্ষুদ্রন্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে যাবে এই যে সামনের দিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পেরিস্টালসিস আচ্ছা এবার আসে অগ্নাশয় আমরা জানি অগ্নাশয়ের এই হচ্ছে অগ্নাশয় অগ্নাশয়টা হচ্ছে মরিচের মতো এইসব কাহিনী মানে লিখছে এ মোটামুটি জানো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট অগ্নাশয়ের মাছে যে গ্রন্থিটাকে আমরা নালিটাকে বলা হয় উইসাং নালি আমরা পরে আসছি উইসাং নালি অগ্নাশয় কিন্তু একটা মিশ্র গ্রন্থি যকৃত কিন্তু মিশ্র গ্রন্থি খেয়াল করো যকৃত অবশ্যই মিশ্র গ্রন্থি কারণ কি যকৃতের মধ্যে হরমোন এনজিওটেন্সিনোজেন পরে আসছি আবার কত এনজাইম আছে তো অবশ্যই মিশ্র গ্রন্থি এনজাইম মধ্যে পিত্ত রস বের করে নালির মাধ্যমে তো মিশ্র গ্রন্থি এনজাইম মাধ্যম পিত্ত রস নালির মাধ্যমে বের হচ্ছে নালিও আছে রক্তে হরমোন আছে দুইটাই আছে যকৃত মিশ্র গ্রন্থি প্লাস যাদের নামে সে সয় আছে অগ্নাশয় নামে সে সয় অগ্নাশয় শুক্রাশয় ডিম্বাশয় সব মিশ্র গ্রন্থি তাই বলে আবার মল আশয় কিন্তু মিশ্র গ্রন্থি না এটা অন্য কাজ মল জমা রাখা ওকে মিশ্র গ্রন্থি কাজ গেল উইসাং নালি বলছি এম্পুল অফ ভ্যাটার কথা আর বলবো না প্রথমে একবার বলে আসছিলাম বলো দেখি এম্পুল অফ ভ্যাটার ডিওডে নামে কত নাম্বার খণ্ডে উন্মুক্ত হয় কারা পারবা দেখি এম্পুল অফ ভ্যাটার ডিওডে নামে কত নাম্বার খণ্ডে উন্মুক্ত হয় দ্বিতীয় খণ্ডে ভেরি গুড দ্বিতীয় খণ্ডে উন্মুক্ত হয় তাহলে গেল দেখো এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই শব্দগুলো পড়তে হবে এসিনাস এসিনাস কই থাকে অগ্নাশয় থাকে এটা পড়তে হবে যদিও এসিনাস মানে আসলে কী জানো যার থেকে আসলে রস বের হয় এরকম কিছু গ্রন্থি বাট আলটিমেটলি তোমাদের বই এসিনাসটা এখানে দিছে সো আমরা এটাই পড়ব যে আমরা যকৃতের বেলা পড়ছিলাম হ্যাপাটোসাইট মনে আছে হ্যাপাটোসাইট তারপরে যকৃতের বেলা পড়ছিলাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিরা সাইনোসয়েড এই শব্দগুলো পড়ছিলাম অগ্নাশয় আমরা পড়বো এখানে এসিটে এসিনাস আইল্যাটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স দ্বীপপুঞ্জ এই শব্দগুলো হ্যাঁ এই শব্দগুলো কই থাকে
যে ইনসুলিন গ্লুকাগন এই হরমোনগুলো বের হয় সেই মিশ্র গ্রন্থি এবার খেয়াল করে দেখো চার ধরনের কোষ থাকে সবাই পারো এটা আলফা বিটা ডেল্টা পিপি খুবই ইম্পর্টেন্ট আলফা বিটা পরীক্ষা আসে আলফা কোষ থেকে গ্লুকাগন আলফা গ্লুকাগন পারো এটা তোমরা বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন খুব কমন এই দুইটা খুবই কমন প্যাস লাগে না আমার এগুলোতে বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন ডেল্টা কোষ থেকে সুমান্টোস্টেটিন পিপি কোষ এটা অপর নাম কিন্তু গামা কোষ তাহলে আলফা বিটা ডেল্টা গামা সবই আছে ঠিক আছে আলফা বিটা ডেল্টা গামা সবগুলোই আছে পিপি কোষের অপর নাম গামা কোষ ওকে তাহলে আলফা কোষ হচ্ছে গ্লুকাগন তোমরা জানো গ্লুকাগন গ্লুকাগন কি করবে গ্লুকাগন গ্লুকোজ বাড়ায় গ্লুকাগন গ্লুকোজ বাড়ায় গ্লুকাগন গ্লুকোজ বাড়ায় বিটা কোষ ইনসুলিন রিলিজ করে ইনসুলিন উল্টা ওই যে ডায়াবেটিসে যখন ইনসুলিন বেড়ে যায় সরি গ্লুকোজ বেড়ে যায় ইনসুলিন ইঞ্জেকশান দেয় যেন গ্লুকোজটা কমে ইনসুলিন কী করে গ্লুকোজ কমায় গ্লুকাগন নামের মধ্যে মিল আছে গ্লুকোজ বাড়ায় ইনসুলিন গ্লুকোজ কমায় সো ডেল্টা কোষ থেকে বেড়ায় সোমাটোস্টেটিন এ শুধুমাত্র বাধাদানকারী কোষ মানে খালি বাধা দেয় সব সবার খরণ নিয়ন্ত্রণ করে পাকনা কোষ পাকনামি করে সব সময় এমন টাইপের একটা বেশি চিন্তা করতে পারো পিপি কোষ প্যানক্রেটিক পলিপেপ্টাইড সেটা হচ্ছে ক্ষুদা নিবারণে সহায়তা করে তুমি খাবার খাইছো ওই যে তোমার মনে হচ্ছে পেটটা ভরে গেছে ক্ষুদাটা নিবারণ হয়ে গেছে এই ক্ষুদা নিবারণে সহায়তা করে পিপি কোষ প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপ্টাইড কথা ক্লিয়ার ওকে চলেন শেষ মোটামুটি পরিপাকে অগ্নাশয় রস আমরা জানি আমাদের অগ্নাশয়টা কিন্তু অগ্নাশয় থেকে যে রস বের হয় এবং আমাদের ক্ষুদ্রন্ত্র পিএচ কিন্তু খারিও তোমরা জানো ক্ষুদ আমাদের পাকস্থলী হলো অম্লীয় এইচ সিএল থাকে পিএচ মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু এর কাছাকাছি আর ক্ষুদ্রন্ত্র হচ্ছে খারিও পরিবেশ ক্ষিয়তে ক্ষুদ্রন্ত্র ক্ষিয়তে খারিও এই যে খিয়তে লিখে নাম না ক্ষুদ্রন্ত্র মানে খারিও শেষ এটা ক্ষুদ্রন্ত্র এই যে ক্ষুদ্রন্ত্র ক্ষিয় দিয়ে ক্ষিয়তে খারিও পিএচ এর মানে সাতের চেয়ে বেশি আটের কাছাকাছি থাকে আট আট বললে হবে আর বেশি লাগবে না আটের কাছাকাছি থাকে বলো তো কোন আয়নের কারণে খারিও হয় দেখে কে বলতে পারো কোন আয়নের কারণে খারিও হয় কোন আয়নের কারণে খারিও হয় বলো দেখি ওকে এক মিনিটের একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আমি এক মিনিটের একটা বিরতি তোমরা যারা ক্লাস করছো ক্লাসটা খুব বেশি বড় হবে না আর আমার মনে হয় আমরা লাস্টের দিকে চলে আসছি আমরা বাইক অ্যামোনেট ভেরি গুড বাইক অ্যামোনেটের কারণে খারিও হয় ভেরি গুড চলো সামনের দিকে আগা ইনশাল্লাহ মোটামুটি গেল অনেক পড়ছি আমরা এক মিনিট এক মিনিট আগে দাঁড়ায় গেলাম খেয়াল করো পাকস্থলী চলে এসে পাকস্থলী গ্রন্থি বল বলো তো পাকস্থলী যে গ্রন্থিগুলো থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ওরা কেমন ওরা হচ্ছে অবশ্যই নলাকার গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো হচ্ছে অবশ্যই নলাকার গ্রন্থি কোনো সন্দেহ নেই গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হচ্ছে নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষ থাকে এটা নিয়ে সন্দেহ নেই আমি বলছিলাম ভাই তোমাকে আগেই এবং বলো তো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো কি পাকস্থলী ভিতরের দিকে না ভিতরের দিকে একটাই কী বলে পড়াইছিলাম মিও কোষা এই যে মিও কোষা মিও কোষা বলছিলাম গ্রন্থিগুলো কই থাকবে সব মিও কোষায় বলছিলাম না সব ভিতরের দিকে থাকে তাহলে ভিতরের দিকে নাম কি মিও কোষা যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো থাকে মিও কোষায় শেষ এবার হচ্ছে পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস গ্যাস্ট্রিক জুস বলছিলাম না দেখো আমাদের পাকস্থলী সাইজ কত বলো বলো তো বলছিলাম পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় দুই লিটারের মতো বলছিলাম না ওই যে বয়স সন্ধিকালে এক লিটারের মতো ছিল পিচ্ছি বাচ্চা তিরিশ মিলি লিটার বয়স সন্ধিকালে এক লিটার আর প্রাপ্তবয়স্ক দুই লিটার ঠিক সেম ঠিক সেম ওটা পরিমাণ ওই অনুযায়ী ওইটার মতো করে আমাদের পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে দুই দুই লিটার পরিমাণ গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি হয় সেম পরিমাণ তাহলে পাকস্থলীর যে আয়তন এই পরিমাণে গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি হয় কিন্তু ধাপে ধাপে তৈরি হয় তো ওই জন্য সমস্যা হয় না পরিপাকের সামনের দিকে আগাইতে থাকে তো দেখো চার ধরনের কোষ থাকে অক্সিনটিক কোষ বলছিলাম প্যারাইটাল কোষ প্যারা দেয় অক্সিডেশন জারণ বিজারণ করে প্যারা দেয় নাম কি তার এইচ সিএল কি রিলিজ করে এইচ সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সে তোমাকে প্যারা দিবে 
এবং সে জারণ বিজারণ করে অক্সিজেন ডিক কোষ হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখো মিউকাস কোষ খুবই সহজ মিউকাস খরণ করে বাচ্চা জিনিস খারিও মিউকাস কিন্তু খারিও খুবই ইম্পর্টেন্ট মিউকাস কিন্তু খারিও মুখের পরিবেশ কিন্তু খারিও রাখে ওই যে বাই কার্বোনেট থাকে এই জন্য খারিও হয় খারিও মিউকাস উৎপন্ন করে আর্জেন্টাফিন কোষ এটা খুবই সহজ আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনজিক ফ্যাক্টর গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনজিক ফ্যাক্টর বারবার এটা আর্জেন্টাফিন কোষ ইনট্রিনজিক ফ্যাক্টর এটা এমনি পারা যায় এটা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী আর কি এটা কাজটা তো লাগবে না এটা মূলত লিখতে পারো এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ শোষণে হেল্প সহায়তা করে পাশে লিখে রাখতে পারো ভিটামিন বি টুয়েলভ শোষণে সহায়তা করে কোনটা কোন ভিটামিন ভিটামিন বি টুয়েলভ আচ্ছা গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনজিক ফ্যাক্টর হ্যাঁ আর্জেন্টিনা ইনট্রিনজিক আর্জেন্টিনা ইনট্রিনজিক জাইমোজেনিক দেখো জাইমোজেনিক জাইমোজেনিক পেপসিনোজেন পেপসিনোজেন যত জাইমোজেনিক পেপসিনোজেন যত জাইমোজেনিক পেপসিনোজেন যত জাইমোজেনিক এবং এই জাইমোজেনিক কোষটাকে বলা হয় চিফ কোষ বা প্রধান কোষ এই জাইমোজেনিক কোষকে বলা হয় চিফ কোষ বা প্রধান কোষ খেয়াল করো পেপসিনোজেন যত জাইমোজেনিক জাইমোজেনিক কোষকে বলা হয় চিফ কোষ কারণ দেখো পাকস্থলী মূলত পরিপাক করবে তাই না পেপসিনোজেন রিলিজ করবে এটা তো তার মূল কাজ এটাই তো মূল কাজ পরিপাক করার জন্য আল্লাহ তালা রাখছে আল্লাহ তালা বানান দিচ্ছেন এটা তাই না তো এই জন্য তার চিফ কোষ প্রধান কোষের কাজ কি পরিপাকের যে অ্যান্সার সেটা রিলিজ করা খুব সহজ এই জন্য চিফ কোষ বা প্রধান কোষের কাজ হচ্ছে পরিপাক করার জন্য যে অ্যান্জাইম সেই অ্যান্জাইমটাকে রিলিজ করা পেপসিনো জ্যান বলছিলাম না রিলিজ করার সময় অবশ্যই নিষ্ক্রিয় হবে জ্যান আছে এবার খেয়াল করে আন্তরিক গ্রন্থি আন্তরিক রস বা সাক্কাস ইন্টারিকাস এটা মোটামুটি এটা বলছিলাম এই যে অ্যান্টারো কাইনেস শক্রি নিষ্ক্রিয় করে বলছিলাম এখানে হচ্ছে স্নায়তন্ত্র এবং হরমোনের ভূমিকা আচ্ছা এই যে এটা দাগা রাখবা লিখে রাখবা গ্যাস্ট্রিনকে বলা হয় ক্ষুধার্থ স্নায়ু সরি ক্ষুদার্থ হচ্ছে ভ্যাগাস গ্যাস্ট্রিন না ক্ষুধার্থ স্নায়ু হচ্ছে লিখবা ভ্যাগাস ভ্যাগাস স্নায়ুকে বলা হয় ক্ষুধার্থ স্নায়ু কারণ পাকস্থলীর সাথে সম্পর্ক আছে যে স্নায়ু সেটা হচ্ছে ভ্যাগাস স্নায়ু ভ্যাগাস সেই জন্য লিখে রাখবা ক্ষুধার্থ স্নায়ু টানলে লিখবা ভ্যাগাস ভ্যাগাস স্নায়ুকে বলা হয় ক্ষুধার্থ স্নায়ু ক্ষুধার্থ স্নায়ু বলা হয় কোনটাকে উত্তর হচ্ছে ভ্যাগাস তাহলে ক্ষুধার্থ স্নায়ু বলা হয় কোনটাকে উত্তর হচ্ছে ভ্যাগাস ওকে ক্ষুদার্থ স্নায়ু বলা হয় ভ্যাগাসকে আচ্ছা এখানে গ্যাস্ট্রিনের কাজ আছে লালারসকরণ সাপেক্ষ প্রতিপ্রতিক্রিয়া আমার মনে হয় আজকে এতটুকু পর্যন্তই থাকুক প্রথম পার্টটা এই যে স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোনের ভূমিকা এর আগ পর্যন্তই থাকুক আমরা এনজাইম এবং পিত্তরসের পার্থক্যটা পরে আছে তা শেষ করে দেবো খেয়াল করে এনজাইম হচ্ছে আমরা জানি সমগ্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে কাজ করে আমরা জানি কিন্তু পিত্তরস হচ্ছে শুধুমাত্র পরিপাক না নিজে যে পিত্তরস তেলের ভিতরেই এনজাইম তো আমাদের শরীরে আরও অনেক জায়গাতে এনজাইমের কাজ আছে বাচ্চা কালের জিনিস এনজাইম কার্য শেষে অপরিবর্তিত থাকে তোমার জানো এনজাইম কিন্তু অনেকটা প্রভাবকের মতো প্রভাবক যে কাজ করলাম কাজ করার পরে এটা আসলে আর নিজের নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলে না প্রভাবক যেরকম বিক্রিয়া ঘটানোতে হেল্প করে এরপরে সে যেরকম ছিল এরকমই থাকে এনজাইম হচ্ছে অনেকটা এরকম অপরিবর্তিত থাকে কাজ শেষে আর পিত্তরস দেখো কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে বের হয়ে যায় এটা পার্থক্য ছোটো পার্থক্য আর এগুলো আর নর্মাল জিনিস এনজাইম মানে প্রোটিন তোমাদেরকে মনে হয় বলছিলাম আমাদের শরীরে সকল এনজাইম সকল হরমোন সকল অ্যান্টিবডি রিসেপ্টর রিসেপ্টর যাই বলে না কেন সব কিছুই প্রোটিন যাই বলে সব কিছু হচ্ছে প্রোটিন সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাহলে এগুলো সব প্রোটিন এনজাইম মানে প্রোটিন পিত্তরস তো প্রোটিন না তোমরা জানো পিত্তরসের মধ্যে লবণ থাকে বিভিন্ন জৈব অজৈব পদার্থ থাকে লবণ থাকে বাই কার্বোনেট থাকে যেটার কারণে খারিও হয় তাই না পড়ছো না এগুলা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট থাকে সোডিয়ামের যেগুলো পরে সি আমি তোমাকে সোডিয়ামের লবণ থাকে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম টরোকোলেট গ্লাইকোকোলেট টরোকোলেট সোডিয়ামের লবণ থাকে সব সোডিয়াম সোডিয়ামের কাহিনী ঠিক আছে তো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আজকে আমাদের এতটুকু পর্যন্ত থাকবে তাহলে পরিপাকের প্রথম লেকচারটি এতটুকু পর্যন্তই থাকবে ইনশাল্লাহ আই হোপ তোমরা ভাইয়া ক্লাস পুরোপুরি বুঝতে পেরেছ ইনশাল্লাহ কারো কোনো সমস্যা হয় নাই যা পরে সেই জিনিসটা একটু দেখো আর বাকি যে অংশটা বাকি আছে এটা ইনশাল্লাহ ছোট্ট করে একটা ভিড় ছোটো নাম ভালো ভিডিও এটা তুমি ইনশাল্লাহ রেকর্ডে রাখার পেয়ে যাবা ওখানে একটু ক্রিটিক্যাল বিষয়গুলো আমি একটু ছোটো ছোটো করে তোমাকে ভেঙে ভেঙে দেখাই দিব তাহলে তোমার কোনো সমস্যা হবে না তাহলে পরিপাকের লেকচারটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল একটা হচ্ছে প্রথম পার্টে দুটো পর্যন্ত পড়েলাম এখন নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড পার্ট টুকু তোমরা ইনশাল্লাহ আবার একটা ভিডিও পেয়ে যাবা পরিপাকের পরে ভাইয়া সমন্বয় অধ্যায়টা ইনশাল্লাহ শুরু করবো তাই হোক তোমাদের
যেমন ভাই পুরো লাইনগুলো না পুরো লাইনগুলো পরে তুমি ভাই এখন যা পড়াইছি শুধু ওই লাইনগুলো দেখো তুমি মুখস্থ হচ্ছে কিনা এখন তারপরে তোমার এটা পড়তে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগবে মুখস্থ করতে যে লাইনগুলো আমি ক্লাসের মধ্যে বলছি তারপরে তুমি বইটা থেকে আবার ওই নর্মালি পুরো লাইনগুলো পড়ে 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 দাগানো লাইনগুলো মুখস্থ করবা পড়ার ক্ষেত্রে লাইন অনেকগুলোই পড়বা কিন্তু মুখস্থ করবা শুধুমাত্র দাগানো লাইন বুঝছো আশেপাশে আশেপাশে লাইনগুলো না পড়লে বুঝতে পারবো না টপিকটা অনেক সময় সেই জন্য আশেপাশে লাইনগুলো পড়া ভালো মুখস্থ করবা দাগানো লাইন মোটামুটি যা পড়াইছি এর বাইরে আসলে এমসিকু আসে না বললেই চলে যতটুকু মধ্যে পড়াইছি আর কি ইনশাল্লাহ বাকি পার্টটুকু তুমি নেক্সট দিন পেয়ে যাবা তোমার টার্গেট যাই হোক না কেন এই ক্লাসগুলো তোমার যে কোনো জায়গায় সেটা জন্য হেল্পফুল হবে মেডিকেল ভার্সিটি যেখানে পরীক্ষা দাও ইনশাল্লাহ তো আশা করছি অবশ্যই যারা ক্লাস করতে আগ্রহী অ্যান্ড গ্রুপে অ্যাক্টিভ মেম্বার পার্সেন্ট সত্যি অর্থে নাহলে আসলে আমি মোটিভেশন হারাই ফেলবো পরে নালে তারাই শুধু মোটর গ্রুপে থাকবা বাকি গ্রুপে থাকার দরকার নাই তারাই ক্লাসগুলো করবা অ্যান্ড অবশ্যই অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি শো করতে হবে আর কি হ্যাঁ রিয়েক্ট বলো কমেন্ট বলো অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে তোমার অবস্থান জানা দিতে হবে নাহলে বলে বলেছিলাম যে না হলে আসলে ওই আমার দিক থেকে আসলে একটু মোটিভেশন জায়গাটা কমে যায় যে আমি দেখ তো আমি তো বুঝতেছি না যাই দেখি ভিউ হচ্ছে অনেক বেশি ক্লাস করতেছে বলা মানে অনেক বাট ওই অ্যাক্টিভিটি না থাকলে কি হয় মানবিক যেই শক্তিটা ওরা একটু রাইজ কম করে ঠিক আছে প্রাইভেট গ্রুপ বলছিলাম এটা পাবলিক গ্রুপ না যে সবার জন্য ক্লাস উন্মুক্ত সো আই হোপ তোমরা উপকৃত হচ্ছ ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে তো এরপর থেকে আমার একটা চেষ্টা থাকবে যদি সুযোগ থাকে হ্যাঁ যদি ঝামেলা না হয় তাহলে রেকর্ড পাঠ করে দেওয়ার জন্য তো আসলে কাজটা দেখবার রেকর্ডের সাথে লাইভে খুব পার্থক্য হয় না আমি যথেষ্ট পরিমাণে লাইভ কথাবার্তা বা কনভার্সেশন এড়িয়ে গিয়ে হচ্ছে আমি দেখবো পড়াইছি সো আই হোপ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সমস্যা না থাকলে সমস্যা থাকলে তো আমরা অবশ্যই লাইভে করে লাইভে নিব কারণ ওই রেকর্ড করে আবার আপলোড টপলোড দেয় ফেসবুকের কিছু কোয়ালিটির বিষয় আছে তো ওখানে ঝামেলা হলে তো আবার সমস্যা তো থাকেন তাহলে সবাই ভালো মতো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ ঠিক আছে ভালো থাকেন ভালো থাকেন অবশ্যই আমাকে কাজ করেন এই বিষয়ে চান্স পেলে তখন ইনশাল্লাহ একটা কি বলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তখন জানাবো পরবর্তী ব্যবস্থা আল্লাহ হাফিজ ক্লাস কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাই দিও যারা ইউটিউবে ক্লাস করবা বা এখানে ক্লাস করছো ক্লাস কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাই দিও হাফেজ